Mayong Adlaw sa Tanan. Ang COVID-19 maoy pinakalapong kontrabida na atong iatubang pag Aron mapugnan ang pagkatang sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita kung bida, kung kining bida na atong ipamita, atong makita sa matag-usap na natin. Itang tanan ang Bida Solusyon sa covid Ang Bida Solusyon sa COVID-19 nagkasin sa katawan na magbago sa ilang mga pamatasan para may hinong bida patok sa COVID-19. Hindi galakip sa pagkalitra ng B-I-D-A. B. Bawal ang walang mask. R. Isanitize ang mga kamot. D. Distansya na isang metro. A. Action. Basin sa tinood na informasyon. Mga katawan sa bukod. Iaw kang buka mo. Mahimong bida solusyon sa COVID-19. Siman anato ang upat kasimpleng mga pamatasan. Nag-i-representa sa litra nga B-I-D-A. Ikaw ug ako. 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 Itang tanan ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga pagay. D. Umistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong informasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. D. A. Beat the solution sa COVID-19. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas? May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the solution plus. Be the plus sa maayos na daloy ng hangin. Be the plus sa maikling pisikal na interaksyon. Be the plus sa pagsuporta sa bakuna. Be the plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Be the Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Pida Solusyon Plus, laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Welcome back to our show, a show dedicated to keeping Boholanos and the people around the globe healthy and fit to stay healthy and well. We are back once again, and I am your host, I am Nurse Mark, and welcome to GCGMH Healthy Bohol. And today, we are now on our sixth episode. Unya karun at pagaisbutan ang isa sa pinak isa sa mga importante nga buluhaton nga, nga sa atong community kay tumut kay daghang nanginahanglan og dugo. As you can see on your screen, ang atong topic for today is GCGMH Blood Donation Program. Pero before ta mo proceed, Ana, ahong ipahibaw sa tanan nga live kita karon sa ato ang official FB page sa Governor Celestino Galiares Memorial Hospital mo na siya ay mong GCGMH official o dapat na ito na siyang gishare sa ato ang GCGMH nursing service o ang atong GCGMH PHU or Public Health Unit. So, pili lang. And mohan niyo po ninyong tanan na stream, then learn, like, comment, and I mean, share, and When? Because na kay chance na makadaog o matubag, kung matubag ni mo ang ato ang bright atawhana, question of the day, 
challenge pero mohangyo ko ninyong tanan nga natan-aw na karon nga palihog ko og share ani nga link para mas daghan tag ma-reach nga mga tao kay importante kay itong topic karong hapuna or karong adlawa which is ang ato ang blood donation nga nung importante man siya kay daghang mga tao ang nanginahanglan og dugo para ma-sustain ang ilahang kinabuhi kung daghan ang nanginahanglan dugo nanginahanglan sa tag daghan nga mga donors so uh, i am kindly asking the indulgence of everyone to please share this lecture para mas daghan tag ma-reach nga mga potential nato nga mga donors pero before ta mo padayon sa or before ta magsugod sa ato ang discussion proper sa bahin sa ato ang blood donation program allow me first to remind everyone again nga again na nata sa ato ang 6 episode sa ato ang GCGMH Healthy Bohol 2021 and of course this is a virtual program na gihatod kaninyo sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital para i-promote sa katawhan sa Bohol ang kahimsog sa panglawas. Kini ipasihugdaan sa ato ang GCGMH Information and Communications Office in collaboration sa ato ang GCGMH Nursing Service, sa ato ang Public Health Unit o ang ato ang IT section sa ato ang hospital. So sa dili pa tayo magpadayon, maghisgot sa tagamay bahin sa COVID. Dili gamay. Kaya importante nga dapat reminded ta nga si COVID-19 na apagihapon sa ato ang mga kinabuhi. So karon, di ba, makahinumdo man ta nga, di ba, daghan ang katong di ba implement ng mga health protocols niya. Ang tendency, tungod kina na si COVID, mura, mura o ganap itong ato na nang ipasagdan nga, nga ah, basta na lang maging ani itong activity o niya na, nalipat na data nga natakbuyan na sa sakit o niya naka ang worse nang makatakod pag yung taglaing mga tao. So, sa padayon na itong pakibatok uh, sa COVID-19, atong gihangyo ang mga katawha, no? na magpadayon sa, sa pag-observe sa atong minimum public health standards. So, karon para marimindan ang mga katawhan, dili lang diri sa buhol, kundi sa ubang parte sa Pilipinas o sa kalibutan, kaya daghat mga viewers across the globe, O unsa ang mga sintomas sa COVID-19? So unsa ba ang mga sintomas sa COVID-19? Tan-aw na to kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba ko ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod. Lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat, o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19, o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19, o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health workers sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, tinood yun na, ang COVID-19, kaya din nato na siyang tapusod. Pero ang pangutana, ready ba ang mga tao matapusod ang COVID-19? Kaya nagkadugay, nagka-relax. O niya murabi tao, o wala na si COVID. Kaya sa matod pa sa uban, inimbintura si COVID, o ingani yung ingana. Pero para sa mga nakasuway yun, nga nakabakti sa sintoma sa COVID-19, seryoso yun siya nga sakit. So mauna siya nga para dili ka matakbuyan sa sakit ng COVID-19, dapat na to i-observe ang minimum public health standards. So, unsa may angayan na itong buhaton again sa COVID-19. So, para ma-remindan ta, tanaw na ito kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at subuin ang COVID-19? Iwasan hawakan ng bibig, mata, at ilong. Laging magugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng dalawang pung segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat pag magpupuyat. Stay home! Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Hmm, di ba? Ibalik-balik yun. Ang COVID-19 kaya natong tapuson. O niya... Mga katawahan sa buhol o mga katawahan across the Philippines and the globe, atong timanan niya, atong mga frontliners, di ka po inasad sa kadaghan sa mga kaso sa COVID-19. So sa mga nag-ingon, nag-ilitinod ang COVID-19, think again. Kaya kung matakbuyan ka, asa mo ka pa dong sa mga frontliners di akon o sa atong mga health workers. So ang pingan na to, ang atong mga kaugalingon para dili kita madampan sa sakit ng COVID-19. Maobitaw itong punanat ay mga kung natin mga health measures, ato ginas lang i-observe. 
kung para dili ta matakbuyan sa grabe nga sakit nga COVID-19, kung available na ang bakuna sa inyong lugar, sigurado-a nga magpabakuna kamo. Get job. Kaya importante na siya para kung simba kumanggaling matakdan ka sa COVID-19, dili ka maka-experience or ma mahamtangan sa grabe nga sakit or grabe nga mga sintomas. So kung saman ang ato mga pamaagi para mahimong luwas sa COVID-19. Tanawon nato ini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangan lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhin may isang metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, o dapat kitang tanan mao ang pida solusyon batok sa COVID-19. O karon kaya na naman o available na ang bakuna sa COVID-19, dapat kitang tanan res bakuna para hashtag Bida Vaccination. So mao na mga katawahan sa buhol o mga katawahan across the Philippines and the globe, get jabbed. And remember, even if after the vaccination, dapat observe diha po nato ang minimum public health standards. Hinaot nga na kahit na nakahit mahinumduman nato og atong i-observe at all times ang mga measures against COVID-19. So maoto siya ha mga kagalyares, ayaw kalinti nga dapat atong ampingan kanunay ang atong lawas. Okay, so dinhing dapita ato nang i-reveal no o kinsa ang nakadaog sa ato ang bright atawhana challenge last episode. So sa atong episode 5 nagkisgot kita ngadto og cervical cancer di ba ang ato ang guest atong time si Doktora Almida Sipidosa ug atong time nang utara ta bahin sa cervical cancer so karon ang mga winners nato sa atong episode 5 congratulations to okay congratulations to Ma'am Mil Ram and Ma'am Riza Datoy de la Peña Again, congratulations to Ma Mil Milie or Mil Ram and Mamriza Datoy de la Peña. You've just won freebies from our public health unit. Congratulations. And we are going to announce later on on how to claim your prize. So just wait for our uh, our staff to contact you or for the instruction on how to claim your prize. So once again, Ma Mil Ram and Mamriza. Congratulations. Kamo ang Brighta Tauhana. Okay, so for today's episode sa ato ang um, Healthy Bohol which is about GCGMH blood donation program, ready na ba mo para mutubag sa atong Brighta Tauhana challenge? Ang atong question for the day is flash question. Okay, so atong Brighta Tauhana challenge for the day, unsay mga qualifications para makadonate o dugo. So, kung sa man mo pagkahibawaan niya, kwalifikado kang mo donate o dugo. So, pwede ko sa, or qualifications man, so duha, at least duha ka tubag. So, kung kabalo ka sa tubag, or later on, makabalo ka sa tubag, go to our comment section, and then using the format, healthy bohol, space your answers. Okay? So, again, kung kabalo ka sa tubag, go sa atong comment section, and write with the format, Healthy Bohol, space your answer. So what are you waiting for? If you know the answer, and if you will know the answer later on, comment down below. You might just be the next Brighta Tauhana winner. And of course, one, particip uh, one participant, one entry. And katung mga wala ka join sa atong live streaming karong orasa, na amoy chance hantod 11.59 karong gabi para makatubag sa atong pangutana sa Brighta Tauhana Challenge. So again, ang winners sa atong Brighta Tauhana randomly selected na and to be announced sa atong ang next episode which is next week. Okay? So, I hope excited na tanong maminaw sa atong blood donation program. Kay kani, usap ni sa mga importante kaayo. Kay, of course, ilang ginat, kay kani siya ginatawag ni siya nga ang dugo is considered the river the river of life inside the human body. So, sabi ka, ingon pa, o before tamo pa dayon, atong, atong, atong sang i-greet ni atong mga, 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 mga live audience, no? si Sir Eric Vinyalon, good afternoon, and Sir Eric, good afternoon, 
ko niya, sir, mohan yung mi uh, nga sa nga i-share nato ni nga to ang link karon no sa tanan nato mga viewers kindly share the link para daghan tag mga potential nga nga donors nga ma-reach nato ani karong hapuna so na question si Sir Eric so karon ato na siyang tubagon Sir Eric no karon taud-taud kay nang imong mga pangutana so again if you have questions please feel free to comment that one sa atong comment section kay ato nang ipatubag sa atong resource person so, si Ma'am Nori Budyungan, good after, good day everyone, good day Sir Mark, good day Ma'am Nori, and thank you for joining us. And we also have, okay, so ayaw kalimot, stream, learn, like, comment, share, and of course, if you will be the lucky winner, then you are going to win. So, sa akong gikaingon pa ganina, daghan mga mga kaigsuuna na to ang nanginahanglan o dugo. So, karon in observation for the, for the blood donation uh, day on June 14, atong gi, gi advance ni Gidsha Karol kay para daghan tag ma-reach out nga mga naay malungo na tong kasing-kasing nga mga igsuon nga nga naay chance nga makadonate og dugo og makasumpay sa kinabuhi sa ubang tawo. So karong hapunan natay gi-invite nga 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 mo split car bahin sa ato ang blood donation program sa atong hospital kay basig maopo ni inyong chance nga makasave mo og kinabuhi sa laing tao. So karong hapuna atong tawagon kini siya isa ni siya sa mga sa in charge nato sa atong uh, mobile blood donation and as well as sa atong blood bank sa Governor Celestino Galiares Hospital. Siya ang medtech nga ilang ginatawag nga confidently beautiful with a heart for blood donation. Mga kagalyares, let's all welcome Miss Cersei Rondelin Valle. Cersei. Hi, Sir Mark. Good Hello. afternoon. Yes, I'm Hi, so happy na nakita ka na kung balik ang confidently beautiful with a heart for blood donation. Yes, thank you so much. I'm so glad to see you too. Of course, Ma'am Sir Snow, okay. di ba sa ato ang gikaingon pa daghan nga may suon na to, nga nanginahang ladugdugo, kung saan nakatinuan? Yes. It is very true, Sir Mark. So later, no, during sa akong discussion, makaibaw sila. Nga numang kuwang manjud gihapon ato ang dugo, bisan pag naay nagsige yung donor. So through this unta, nga lecture, dahan tag maingganyo nga to donate para mo support sa ato ang programa sa dugo. Okay, so on that note, Ma'am Sir, say, take it away. Okay. So hi, hello, good afternoon, everybody. So... First of all, I would like to thank Sir Mark. Thank you so much for having me, Sir Mark. Charot kong paminaw, no? Kay Murag, ako ginamogo, Sir Mark. So actually, when Sir Mark invited me to talk about the blood donation program of our hospital, I was so glad because first, this is very timely, no? Kay June 14 is the World Blood Donor Day. So this is destiny, Sir Mark. So pag tawag ni Sir Mark nga, Uy, kanang, pwede ikaw ang mukuan, mutok arong... Karong Thursday, kaya ang topic lagi daw kaya about sa blood program. So, yun ko, okay, sure. And then, second, kaya na actually, dugay na dyan ni Nangandoy sa blood bank na na yung mo istorya unta nga sa Dibok Galiares in behalf sa BB to educate how wonderful and at the same time, how challenging the blood program is. So, dugay na dyan ko Nangandoy nga Kana ganing na new employees ba niya? Kana tagaan gani mig chance nga maka-advocate sa new employees during sa ilang orientation because this program needs team effort jud. Dili lang kay si blood bank lang jud ang dapat mangusog ani. Kundi dapat everyone unta sa hospital makilahok unta ani nga kuan advocacy. So that's why although kana hesitant kumutok, charot hesitant pa ni ha. I really grab this opportunity para maka-share pud ko sa mga tao kung unsa ka wonderful ang blood program. Program. So, okay, I think pwede na i-share ang kuan slide, Sir Mark. Ay, okay, nag-start na <laughs> Sorry. Okay, go. So, before ta mag-start, no, okay, natin activity gamay. Okay, so, everybody, tanan sa, sa batong mga televiewers, I want you to close your eyes and imagine. Charot. Mura siya o kuan ka ng retreat. But I'll just follow me, guys. Okay, I want you to close your eyes. Close your eyes and imagine. So, what if 
what if your sister was bleeding heavily after giving birth and she needs an immediate blood transfusion? So what if, ah, huna huna ah, close your eyes. Hala no, unsaon ka ha, akong itsuon, nanganak siya, nila kadugo siya, unya, kinahangan siya, abunuhan, nagdugo. Kasi man akong buhato, nasa akong ma-feel. Second scenario, what if your sister's child was born with a blood disorder and requires periodic blood transfusion in order to have a chance at survival? So, ang imong pag-umangkon, baby pa, gamay pa kayo, unya, Magnigit siya dugo ay para mabuhi siya. And third, imagine gihapon. Imagine, close your eyes. It's two in the morning. So alas dos sa kadlaw, no? Unya, your father has just met with an accident and requires at least four units of blood for transfusion to compensate for the blood loss. So imagine alas dos sa kadlaw, asa man taana. No? Nga, ato nga naunawan ha, shit. Ano sa akong buhaton ha, kung naako, ano nga situation? Nga, what if nagdungan na sila kahitabo sa atong hospital, which always happens? No? So, bisan pag nagnihit o dugo, kung mahitabo din mga buta nga, kani mga emergency nga situations, wala d'yo choice mo, hatag d'yo si Galeris Blood Bank o dugo. Kaya nga to ang aim d'yo kayo to save lives. So, example, kani si... Example, kani si... Si sister nga nagdugo, unya kani si um, pagumangkon nga needs transfusion, unya kani si father nga na discussia. Magsunod sila about dito sa hospital. So first, okay, imagine ha, nagnihit ang dugo, press karon, type A. Di about si sister nagdugo, ay nahuman na, na siya panganak nagdugo. Emergency, sumutawag na yun si OB nga sa blood bank. Hala ma'am, binay, kanang, na ako'y pasyente di rin, naging hangra di siya dugo. Dapat di siya matagaan karoon tayo kay emergency ni siya. So, bisan pag nagnihit ang dugo no, sa blood bank, tungkol kay ato laging AM is a safe life. So, kanya siya, ato siya siyang pangitaag paagi nga, kanya nga pasyente, atong ma-prioritize sa so, matagaan siya dugo. So, imagine na, pak, nahataga na si sister. So, okay na. Ikaduha, si pag-umangko na sad. What if dogi na siya wala na abunuhan kay for some reason hadlok sa covid sa ba dogi na siya wala na abunuhan karong adlaw kinahanglan na siya abunuhan or else wala na mapiligro na jud ang bata nya syempre manawag dapat ang taga pedia hoy mang dinay tabangi men ay may bata diri sa kuan diri sa ward nya nanginangan siya dugo nya a positive nya hala shocks nahatag naman ako sa first patient at a no nya emergency naman sad ni So, kinahangan na sa siya taga agdugo. So, oh my God, mangita na pagpaagi si blood bank. Um, saon man siya din nato, haato siyong tagaan ni mga pasyentiha o dugo kay emergency cases. And then, what if nahurot na siya ng pundo, nahurot na nahatag na tanan, and then iabot yung mong papa. Two in the morning, nagdugo. Wala na yung dugo. Ay, nagdugo. Nag-need siya transfusion. And then, what if inigdong ni mo sa blood bank? What if there is no blood on our shelves already? It is possible, it can happen, but that's what we are trying to prevent. What if ingan ang mahitabo? What will you do? Diba? What will you do? So, muna siya. Good morning, everybody. I am Cersei Valle of Governor Celestino Galliares Memorial Hospital Blood Bank. And I am here this afternoon to talk about the blood program of our institution. So, um, this is something that I am very passionate about. Pero... Kay kabaw mo sa una, katun, naka-ask ko sa kong self, hala, uy nga, nagibutan mo ko sa blood bank. Kay, eh, honestly, lahat yun nga, section akong dream, gusto ko sa micro, pero hala, uy, bisa nang saan, dyan, every hospital nga, ako ad ako dyan, ako dyan, i-try nga, madun ko sa micro, pero di dyan siya mahitabo. Hama to, sinaabot ako, Galiares, nag-wish gihapon ko, hala, gusto ko sa micro ma-assign, di igihapon. So, naka-question ko, Lord, nga naman, butan mo dyan ko niyo sa blood bank. Ano na-assign mo ko sa BB? Ganun man sa, ganun from the main lab, ilabay mo dyan ko diri sa BB. Pero actually, na-happy rasad ko nga, nahitabu ni siya, na-transfer ko sa blood bank because honestly, nakakita ko sa akong purpose, sa akong life, diri sa ato ang blood bank. Nakakita ko purpose sa akong life tungod sa blood program. So, handling this program is not a walk in the park. Tagaan lang muna ko idea, no? It is really hard. 
it is very challenging, no? To the point nga, nami, bagong receptionist sa blood bank, wala pa ganun siya one month, Sir Mark, and our televiewers, napagaw na siya inexplain. Kaya lang nga, tanang mo sulod sa blood bank, amun mo siya i-advocate. Kasi unsa pa ilang kuan, ilang purpose, mo ba sila kay mo-inquire, mo ba sila kay mo-donate, mo ba sila kay nag-needle blood ilang patient. So, tanang tao nga mo advocate dito sa blood bank, ato siya nang i-advocate. Pabito natin advocacy form. So, it is very hard, no, kay listen jud magpasabot kung nga nung kinhanglan siya tamang donor. But, at the same time, bisan pag hard siya, it is very fulfilling. Makalimot ka imong mga kahago, imong mga kahiubos. Once you see the faces of your patients nga nakasurvive, tumud kay natabangan sila sa atong program. And once you see the faces of the significant others no, who are really grateful that the lives of, the, of their loved ones were saved. Thanks to our blood donors. So, muna dyan siya ang start. Mga chika-chika pa to siya ha. Hindi pa siya maos. Muna niya ang start dyan guys. Okay. So, estimated in a year, 14,000 bags are needed for our fellow Boholanos. So, estimate rin na siya na dapat dyan at least natin 14,000 ka bags na maproduce no diri sa Bohol para sa ato ang fellow Boholanos that's only in Bohol for Bohol ra na siya nga need ha so how much more kung tibok world so grabe jud kay ang need sa ato ang dugo so kung 14,000 bags a year so mura na siya around 40 bags per day pero ang need nato sa dugo magud is constant so 24/7 so bisan pag nag holiday bisan pag nag half day mo dira unsa dili jud na muundang ang pagkuan pag need og dugo. Lain po, mga na nga, hala ma'am, kaya nandito tayo mag-abuno, karun ma'am, kay half day raw ba'me, kay holiday. Pwede day na. So, dili, no? Di na siya pwede, guys. So, the need for blood never stops. So, ako dyan ang gika ng cups lock, you read, ha? The need never stops. Dili dyan, mundang ang need for blood. Bisan pag nag-COVID na, ay naundang ang among mga biyahe, labi na sa earlier part sa 2020, wala dyan gihapon na wala ang pagpanginahanglan sa dugo. So, Sir Mark, napakadala, Sir Mark. Tami ang taog na interaction, oy, from Sir Mark. Para napakachika-chika. Kasad sa daddy, oy. Okay. So, guys, ay, Sir Mark, di ay. Hi, Sir Mark. Sir Mark, machika-chika ta, Sir Mark, para interactive ba akong lecture? <laughs> yes, Ma'am Cersei. We're just Perfect. going. <laughs> <laughs> Thank you so much. Muna ko sa mukong awkward. Muna lang yung kong kastorya. But anyway, sige. Okay, mag-story to Sir Mark, please. I want to talk to you. Okay, okay. para interactive ka. Okay, Sir Mark, manguta na ko ni mo. Kakita na ka ugtaw nga naglakaw-lakaw nga walay dugo. <laughs> Never. <laughs> Never. Lain sad ko. Oh. Lain sad no. Basta buhi pa. Nadyo na siya yung dugo. Naglibot-libot no. Lain sad. Why man ay dugo? Ano na may dugo, Sir Mark? Ano man? Asa sa purpose na niya, oh eh. Because that's the the life. Muna siya yung source of life. Yeah, okay. Of the diba? So, okay. Correct. So, siya ang source sa atong life. Muna, nana siya sa itong body. Di na siya kay Char Char lang. Na siya gibutang sa lawas. Nana siya yung reason nga, no? Okay. So, example, nasamad ka. Ouch! Okay, nasamad ka. Pak. Nakagata ka dugo. Oh my God, may red nga dugo. Okay. Kanang red nga dugo, dira, no? na siya yung mga components, sulod, ana. So, muna yung nagtabang nga mabuhi ta. So, ang sa may mga sulod, ana? Okay. I'll just name a few. Char. First, natin red blood cells. Mogan ni red, no? Can I red blood cells? Red ang dugo. Can I red blood cells? So, ang sa mga red blood cells, mong binay. Okay. So, imagine na. Imagine na ang imong mga veins, mga artery. Mga siya karsada. Nya yeah, nagdagandagan around kasi around daw nagdagandagan through sa imong veins ug sa imong arteries and everything capillaries kay mo na siya ang red blood cell so pwede ni mo siya ikadang i compare as kanang ang imong vein arteries kay mo silang karsada si RBC mo siya sakyanan so bag sige siya byahe travel travel sa imong body niya kana si RBC ang karga niya ana na si dela nga nutrients oxygen yan yung pa ibang deliver sa mga different parts of the body para mo gwapa ta mo himsog ta and kuanta makatabang ta sa ato ang kuan community and then at the same time Diba nag-hatod siya na, okay, delivery, oxygen, delivery, nutrients. Magpuan siya siya, magkarga siya, hugaw. Mas siya basura erosa at the same time. Magkarga siya, hugaw, like, carbon dioxide, etc. Para mapagawas na to sa ato ang lawas. So muna siya first. Okay, are you following children? Charang. Lecture, maestra. Okay, second. 
WBC. So, white blood cells. Ano sama na siya? So, kinundo mo kaniha, ito na mo si Hamdugo, no? So, okay, nakailan natin yung RBC. Next, no, pa siya na si WBC. Ano sama na si WBC? So, kaya siya, murag, pwede to siya makompare as mga sundalo. Sila murag mga warriors sa atong lawas, no? Sila mo fight against diseases. So, tintay, naibaktira ni Abot. Pag, oh my God, naibaktira guys, atong i-fight. So, ah, daga na si WBC. Mag-away-away sila, ah, mag-ira sila. Muna, nga hilang tanong-tanong, no? kaya na yung nagkagubot, kaya nangyayari sa iyong body, guys. Muna siya nakitabuan na muna siya ang purpose ni WBC. And then, next, na po tayo gitawag nga um, platelet Okay, ng mga coagulation factor. So, di ba ganyan? Nasamad ba nito? Ouch! Nasamad ba? Nagawas ang dugo. Na i-part sa dugo, ano, ano nga, mutabang siya nga muundang ang pag-bleed sa ato ang samad. Para dili mag-agas-agas. Lo, yes, ano, sa blood donation? <laughs> Lo, kayo. So, mutabang na siya para muhilang ato ang samad. So, muna na siya si platelet o si coagulation factors. So, okay. So, mo siya, ha? Muna siya nga nung natig dugo sa atong lawas. Question. If na atay, so kinsang man ang mga manginahang na nag-blood transfusion. So na, what? Kinsa na sa pano, why? Why would you need a blood transfusion? So if ever na atay problema, any ato nilang tulo, katong atong giila-ila, no? Si RBC, si WBC, si platelet. Muna na ang time nga, manginahang lang abunuhan ang ato ang pasyente. Okay. So, unsa man ang mga mga cases, no? Nga mag-need ta abuno. First, trauma. Nung sa example, ganihan ka itong papa nga 2 a.m. nagbiyahe ng aksidente, pak, trauma to siya. Next, childbirth. So, katong si Sister Rakas, ni mo nga nanganak, kanya nagdugo. So, childbirth. And then next, natin, major surgeries. So, kanang mga pag-open-open, pag dira. So, parang pang buhaton nila sa surge. And then, naputi cancer patients. Blood disorders. Katong example, ganihan ka itong bata nga pag-umangkon. And then preterm babies, oh, mag-need na sila. Bisan pag baby pa na sila, apil-apilo na na sila, oh, eh, mag-need na sila kuan, dugo for transfusion. And then, of course, dialysis patients. So, these are only some, well, daghan pa siya na sila kaayo. But marami siya ang mga mga major-major na mga kuan patients nga nanginahang lang dito blood transfusion. So, there's so much more. There, this are, uh, these are just a few of them. Okay, now, who needs blood transfusion? So, di ba ganyan yes, sir Mark, niingon ko nga, kato sila ang mga pasyente, mo to sila ang mga, ay, mo to siya mga cases nga mag-need na mag-abuno. Pero ang pangutana, kinsa man ang, mangina, kinsa man ang posible nga abunuhan. Sir Mark? Yes, of course. Kaya nalang mga kwano naman tayo mga, mga igsoon ganyan na gitawag pa o kanang per assessment sa ito ang mga doctors, physicians, or kaya mga mananambal nga na na equalification dapat gyud sa mabunuhag dugo kay sa gikaingon pa walay mm -hmm. replacement ang dugo kay pwede ba pwede man siya nga nga pwede man niya para dili maka hypovolemic siya para pa, pasabot niya kanang dili ma ma, ma mahutdan og dugo mo na tagaan abunuhan sa siya og kanang ila pang dextrose para musaka ang tubig pero sa gikaingon pa wala ay laing alternative sa blood blood True comes enough. from another blood and that is from the donors Very well said. So, di ba, Sir Mark, karo, nagmahay na kang ano ako ang imong nipa ko a-lecture. Kaya naka-lecture kang uphill. Ito, or, okay, so, so, so mga tana ka, ha? Kisa man ang pwede abunuhan o dugo. Okay, ha? Kanira ba sila? So, bisan kinsa ang possible na abunuhan o dugo? Pwede ka itong nangutang ni mo, Sir Mark, o trying to willing na naglikay-likay na ni mo? Pwede ka itong imong crush na willing ni mo buhaton ang tanan para lang malipay siya? Pwede po ikaw, Sir Mark, actually. And then, pwede po ako. So, in short, kitang tanan. Kitang tanan, no? Ang possible nga manginahanglan o transfusion. So, daghan, no? Daghan ka ang nanginahanglan. Dili lang kay ang anak ni Kapitan nga for CS, no? Nga hagbay na dito siya ipaandam o dugo. Nga wadyo siya nakapangandam for nine months nga pagsabak. Pwede nga apo ni Mayor nga for elective operation, no? Nga, ano na dito siya nag-ready o dugo nga atong admit na siya sa hospital. So, daghan kaayo ta na yung mga emergency, na yung mga elective. Daghan kaayo. As in, super daghan, guys. Dili lang mukha feel, pero daghan dyan na siya kaayo. Okay. Kay... Daghan mang tanga nanginahanglan og uh, daghan man ka ato nanginahanglan og dugo so meaning dapat daghan pud ta nga magtabang to ensure ka daghan kag dugo nga ma store sa ato ang blood bank tama so di ba mong sirs kay to daggawas sa daghan nanginahanglan 
<laughs> Ngayon uban nga ang usa bisag usa ka town mas nanginhanglan og daghan nga units. Kay dili pa sabot nga. Usa ka town manginhanglan og patulo, sometimes upat or lima ka units. So yes. the need for blood is really there. Yes, dili na siya one is to one. Sometimes mura siya eat all your cancer mark. Ingana siya ingana ang show ani Sir Mark no. So lisod kay dili na makatan siya nga. Okay ha, magrasyon ka. O sarai mo, o sarai mo. Hoy, dili na siya pwede. Dili ni nga na ang case ka. Eh. So, muna, karun makaw na muna ang judang hala, no? Grabe yung judi ay ang need. Kaya dili na judi siya one is to one. Okay. So, again, mubalik ko. Hinsa man ang mga nagposible nga manginhang ng nagdugo. So, answer, kitang tanan. So, kitang tanan, ang possible nga maka-experience, ani. So, meaning, kita pong tanan dapat ang magtabang, no? Lain sad. So, ang pag-abuno og dugo is um, a life-saving procedure. So, ang pag-abuno og dugo, mura na siya og kanang gadugang kao kinabuhi. So, naid akong advantages ang pag-abuno og dugo. So, masumpay ang life sa ato ang masumpay ang life sa ato ang patient. Pero napud tay mga gitawag nga disadvantages anang pagdunar og sa uh, related sa pag-abuno og dugo. So, unsa man ang mga disadvantages? So, number one, Konang dili ka ma taga dili ta makatagan manggo dog when ta magni dog blood. So pwede ba dai na nga hala oi mo donate karon kay uma kay maligsan ra ba ko. Ana dai na. Dili man siya nga di ba? So kung dili pa ta pwede nga hala oi kay nang oi kay nang friend donate karon kay ugpa ra ba kay murag na iko an mahitabo jud nga dautan. Dili pa na siya na matagan ato guys. So muna nga dapat mangandam jud ta. And then second the disadvantage is ang pag transfuse og dugo manggo muna siya ang pinakamaadyo nga way para matakod ang ato ang sakit. So, kita no, arte kayo ta sometimes. Ay, di ko mahawi dani nga pen, o eh, kay, gigamit na ba ni ni mo, ni mo na. Or, yun, yeah, di ko magamit na nga CR, o eh, kay, gigamit na ni kuan, nara ba na siya kuan. How much more, no, kung nag-transfuse na kagdugo? Kana magaling nga mahawid lang ka, mag-arte-arte na ka, kung saan nga ka nang musulod yun mismo ni mo. So, dapat, hmm, choose it ha, sa ato mga blood donors. Dapat bili, basta-basta. Dapat ato ensure lang quality. Okay. Hala, sige. You may ask. Hala, si Ma'am Ginay, kaya abnormal. Kaya, naging ingon siya nga. Importante ang pag-abuno. Pero giunay rin po niya yung self. Ingon siya nga, ay, kaya nang dili safe. Kaya possible nga makakuan, transfer o sakit. No? So, makampangutan nata. Kaya nang, wala ba din na siya gitest, Ma'am Ginay? Ganong, giingon-ingon man na si Ma'am Ginay nga, pwede makatakod o sakit. Exactly. Exactly, guys. Gitest na siya. Because our primary concern is the safety of the blood donor and the blood recipient. So, yung ano siya, bilik lang kay si pasyente na itong yung huna-huna. We're also thinking of the blood donor. Ang duha siya na dapat, hindi pwede, oh sorry, ma-happy. Dapat both nila ang safe. Dapat both nila ang masalbar. Okay? So, why man nga atong priority is the uh, safety of the blood donor and the blood recipient? Because, a safe blood gives life, but an unsafe blood gives infection. Okay. So, unsa man ato ang ginabuhat sa atong mga dugo nga na-collect? Okay. So, tanang, tanang um, dugo nga na-collect na ito sa tanang mga blood collecting units, ato na siyang ginatest ani nila. So, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, malaria, and HIV. So, muna ato mga ginatawag nga transfusion transmissible infections. So, makapangutan na ta. Hala, ang gitest, so lagi nilang mang binay, no? Sa blood bank, kay limo, nakabuo. Five, nakasakit. Pero, pila di tanan sakit sa kalibutan. Di ba, daghan man, maura ba din ang sakit? Exactly, children. Bili na siya mao ang sakit sa kalibutan. So, makapangutan na mo. What if, na ako'y sakit, be, nga, wala di labot ang lima. Di ba? So, that's why, naging unta nga, possible jud nga, makatransfer ta og sakit sa pasyente tukod aning ato ang pag-abuno og dugo. So, na yung mga sakit nga dili makitaan sa testing. So, ang ending, maabuno jud siya kapit sa pasyente. So, hopefully, pohon, 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 basin di ay, na yung mga improvements sa testing, no? So, basin pwede ma-expand na ito ang testing para mo-cover o ka ng uban pa nga mga more relevant and common infections diri sa Pilipinas. Pero, dili jud di hapon ta baka ingon nga 100% nga walay risk ang blood transfusion na ara jud na siya risk gihapon. So, ang pagsigurado nga luwas ang ato ang giabuno nga dugo, dili na siya magsalig lang sa pagtest namo sa blood bank no. Dito dito magsalig kada sa to mga makina. Ana jud ta magsalig mismo sa donor, sa source mismo, sa blood donor mismo. 
So that's why, kanang mga donors, kabantay mo, mga silang halaw, dahan kay char-char sa blood bank, inigsudin mo ato, magswat pa ka atong task nga form, back to back pa, Jude. Kanya, inigsudin mo atong kuan na i-room nga, kaburang duha sa ti interview, pangutanon pa, Jude, kag mga kuan, murag uncomfortable questions, nasa man na siya, oy. So, tumod na kay, dapat tarungan, Jude, na to og interview, screen ang donors, because ang safety sa ato ang dugo, na, Jude, na nagsalig sa ato ang mga blood donors. Okay. So, muna siya, donate. Okay. Question. Unsa man ang mga types sa blood donors? Okay, so natin mga different types sa blood donors, no? So, first exam, uh, first type sa blood donor kay ang mga blood donors nga ang ilang panginabuhi mao ang pag-donor. Okay, kaya gets mo? Ang ilang pag ang ilang source of income kay ang ilang pag-donate og dugo. So, I've been a medtech for uh, since 2012 and I'm very aware nga common jud ni siya kaayo. Labi na sa una. Sa una, Jude, grabe kayo sa una. Karoon kayo dili na kayo. And paka, uh, naman ko tayo na pa sa nga balaod, no? Kibawal na ni siya nga binuhatan. So, bawal na, Jude, ang pagpamaligya o dugo. So, nga naman bawal, man. Kanang, alangan. Wala ba siya na ni magkipalit? Ayun, magkipalit ka, Lord, oh, na kay 1,000, kay kung dugo. Wala ba yan? Dili ba din mo na, Ana? So, nga na imo mang pangwartaan nga wala makagipabayad ni Lord, Ana. Lain po kailangan sa Lord, okay ha, mag-monthly ka, o 5,000, kay na kay dugo ka dalandagan sa imong system. Dili ba yung muna, Ana? So, kani, risky na gani, di ba aware naman ta nga, risky na gani daan ang blood transfusion mismo. Mas mas risky pa, Judy, kung nga to ang source sa dugo is ka ng mga tao nga igon ani kanang mga tao nga ang ilahang source of income is ang pagdonate og dugo so three times more risky pa jud ni if ang ato ang dugo gikan ani nila nga type sa donors why why man okay unsa man di ang ilahang tumong be ha ngano man nagdonate man sila di ba para magakorta ang ilahang motivation not to help the patient but for their selfish reasons ang pagpangorta so ang pangutana inigdum nila sa inso pangutana ana no kung ang ilang purpose sa ilang pagdonate dili tungod kay gusto sila mo save og lives pero ang ilang purpose sa pagdonate is para maka-earn sila og money ang pangutana kung musulod sila sa counseling area ana musulti ba kana sila sa tinuod regarding sa ilang mga gipamati musulti ka na sila sa mo disclose ka na sila sa ilang mga risky nga mga behavior sila mga risgo nga binuhatan ha huh? what do you think Dili, dili siya na sila mo istugan o tinuod because ang reason sa ilang pagdonor is makakwarta man. Kung mutugan sila nga, hala, kano nakabuhat ba ako yung manani? Madaffer ba ya sila? So, meaning, ila siya na itry o tago. Kaya ang ilang aim, the money man, dili ang mo save o life. Okay? Gets ra? Okay. Dili na sila mo kuan. Uh, um, ilan siya ng taguan ng ubang mga kinaiya nila, kinaiya, kinaila ilang mga binuhatan uban because dili man ang pagsalabar sa pasyente ang ilang aim. Okay. Now, blood need is um, unpredictable. So, tungkot kay kalit-kalit, lagi nang maghahang lang, tagdugo. Posible man, anytime, anytime sa day, pwede gabi, ikadlawon. Worse yun ang kadlawon, no? Muna nga na ibang mga tagpungod, nga more resort sila, aning pagkuha, aning nila nga mga types sa blood donors. Okay? So, muna siya itong ginatawag nga mga commercial or paid blood donors. So, it is against the law to donate blood for money. Naadyo na siya, balaod, ana. Dili ka pwede mo donar og dugo para mag, uh, dili ka pwede magpabayad tungod kay nagdonar ka og dugo. Pwede ka mapriso tungod, ana. Kay kano, nanay limitations daan ang ato ang testing. Limara ba, hello, limara to kawuok nga kuan ha, TTIs, nga, dahan pa sakit sa kalibutan. So, possible nga kung tagutaguan nila tong information nga wala nila gidisclose sa ilahang nag-interview, so possible nga marisko ang pasyente. Which brings me back to the question. Kinsa man ang pwede nga next nga pasyente? Ang answer, pwede ikaw, pwede ako. In short, kitang tanan. Okay, so kitang tanan. So, if atong i-allow ni nga nga ni nga binuhatan, kani atong mga commercial or paid blood donors, possible nga kita rasad ang makadawat ani nga dugo. Diba? O, oh, muna siya. Muna ko na siya gitarong. Na, kamu, ay, kamu, ay, dilipot kamu, ang uban, sige, pang alcohol, alcohol, alcohol pa si madam, here and there, everywhere, pero ang iha ding blood donors, kay mga binayran. So, muna gaya pun, sir, ya, ah, uh, sige, save, 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 mong kamot, alcohol, alcohol ka, pero wala kayo nag, nag, nag sige ka, okay, nang, mga quality, quality, chorba, sa mong kamot, pero wala ka nag-check sa quality sa donor nga, 
pwedeng ay hang dugo mo dalay sa imuhang kuan system diba muna siya to ang first na example sa blood donor they are the commercial or paid blood donors second chananang na pa second okay family or replacement blood donors so um kaning ikaduha nga type sa blood donor mo donor lang isila ko na ay panginahanglana so gintay wala pa i need uh, dili ra po sila mo donate kung kung nanginahanglan ang ilang loved ones sila mga family members ana na sila mo donate og dugo so kung mag need ta og blood kinsa man di ang atong kanang unang mahunahunaan nga pwede mo donate for us ang imo bang silingan imong friend kinsa ba kinsa ba di ba work naturally kung dayon mahitabo nga imong ana ang ato jud mahunahuna ano nga pwede mo donate first for us kay ang ato ang relatives jud or family members kay para nato kay bawo man ta sa ilang mga binuhatan kay kay ka ila gud nimo nagtubo og kakauban nila so mahangal ka nga ah kani gusto ko ang dugo ni Chorba ang idonate nako kay kay ila kwani niya nagtubo mi ani so kad pagbata hangtod karon so safe jud ni siya pero ang question, how well do you know your family member? Are you sure na you know everything about them? Diba? So, ang situation, uh, another po dani, no, ang situation, ani mga sa blood bank, no, is, okay, example, ito, kag blood bank, sa isbuntag, mag-open man ang bibi kay 8 a.m. Hoy, mutuong magsadi, 7 a.m. pa lang, na 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 yung mga tao, uban. So, mura na nagpila na na sila, na mura na sa nagkuan, muli niya para PDB. Okay. Mudong na sila sa sa buntag. Unya, so mo na kay modong sa sa uh, BB kay gusto lagi daw sila bodo dito dugo. Okay, so usually yung ani ang mahitabo sa blood bank. Na donor, nasalat na siya, mana. Okay. Syempre, pangutaran man jud anamo daan og kumusta man imong hang tulog? Okay ra ba imong hang tulog? So mga na sila, ay okay ra man binay, 6 to 8 hours akong tulog, perfect kayo. Na na. Pero kadugayan di ay eh, pag interview na nila sa the council, may kaibaw sila nga ay Kato di ay nga tao, katong niingon nga, lamik kayang tulog, siya na po di ang tagtungod. So, ang question, Ana, is, ganas ako ba na nahitabo nga mas hinanok pa og tulog ang tagtungod mo kisa pasyente? So, murag, oh, naasiguro ang uban, ay, naasiguro mga nga ang mga panghitabo, pero murag, imposible siya siya kaayo, Ana. So, ang ending ang gun, Ana, muingon na sila nga, okay ra sila, because nabalaka sila para sa ilang patient. So, bisan pagkulang ilang tulog, dili sila feeling well, dito na nga Ang ilang aim ko is, dapat masalabar akong bata, dapat masalabar akong mama, akong papa, dapat mo donate ko. Bahalag na unsan na niya. Ako na nagtaguan ako mga pamati. Kaya ang importante, makuhaan kong tago o transfuse ako ang family member. See? Namakak na siya. Because, naghunahuna man siya nga dapat masalabar ang ihang patient. So, makahunahuna ta ba nga? nakapamakak naka, ng gani ni siya regarding sa ijang pagtulog how much more sa ijang mga laing di pamati o sa iyang mga riskong binuhatan di ba kaya yung motivation is dapat mas ibang life sa kong kuan sa kong anak sa kong loved one pero moto siya in exchange of that wala niya nagisuti ang ihang mga risky behavior so di di agapon madifit agapon ang purpose di agapon tama ka ensure na safe ang dugo nga to na kolekta tungod kay Um, maningkamot lagi sila nga kanang matagaan og dugo ilang patient mo nga na sila mga dili jud isulti sa ti interview sa blood bank so muna atong gitawag kada mga gitawag nga family replacement blood donors nga kanang mga commercial blood donors muna siya nga ang mga type sa donors no nga naa na sila mga pangtaguan na information so why man so makapangutan na mo why man di ay og taguan ako ang information Data privacy, beta dili man binay. Data privacy, haller. Pero, haller, girisgon mo ang safety sa ato ang pasyente. Iasa man ni mo na imong privacy, dira, kung wala na gaginhawa imong pasyente, tungod kina, kay wala na sulti, na kay wala na disclose sa interview ni mo during sa counseling. So, di ba? So, wala lagi hapon. Dili lagi, di lagi hapon, tama ka insure nga nindot siya. So, makapangutan na ta. Okay, ma'am Binay, unsa man judi ang pinakamaayo nga donor? Kadaghan ba di mo reklamo? Dili pa di ang commercial, dili pa di ang family member, dili pa di ang replacement. Unsa man judi imong ganahan? Okay, ladies and gentlemen, I present to you the third type of blood donors. These are our voluntary non-remunerated blood donors. So, muni siya ang atong mga gipadakan jud. Atong mga voluntary blood donors. So, nga naman voluntary, uh, ang saan na ito pagtawag na voluntary siya? 
voluntary ang ihang pagdonar if ang ihang pagdonar is wala yung expect niya anything in return especially money nabay kuan mga groceries baron free food dako nga grado tagaan bag uya char nga di eh etc so mo na siya ang voluntary nga pagdonar kanang mo donate ka without asking for anything in return kay kung na kay makuha in return dili na, na siya voluntary why man kay kung naamangod kay laing tubong aside sa imong pagdonar lahi na imong motivation di ba possible nga nakita pantaguan ng information so kinsa man ang marisgoan na so again mo balik na sad ko sa giingon gani ha ang marisgoan na kay pwede ikaw pwede ako pwede kitang tanan perfect kay again Kinsa man di ang posible nga magdid og dugo, di ba? Kita ra man pungtanan. So, might as well, ato na lang siya siguro doon nga sa pagkuan pa lang, pag screen pa lang daan sa donor pack, make sure na tadayon nga wala di makalusot nga kuan mga lain nga type sa donor. Dapat tanan lang jud kay voluntary na remunerated blood donors. Okay. Because why? Our only motivation and our primary motivation is to save lives. So, dapat ang pagdonar sa imuhang kuan murag sa toy bukal sa yung kalooban murag sa imong kaugalingong kabobot-on dapat wala ka na pugos that is why we should advocate regular voluntary blood donation so kita pili ta mo donate no every three months so every three months so quarterly so four times a year maka donate na kaana so kung ato di siyang buhaton we can ensure that Our blood supply is safe. Ako dyan ang giko, ano, your red dyan ang safe, ano, safe. Kay voluntary, kay, again, na-explain na ito ganihan. Ano, safe man ang mga kuan, BNRBD. Tungod kay, kuan man, wala mas lagi pang taguan. So, sila mismo silang self, kay ba silang, ah, okay. Healthy ko, akong dugo, akong ihatag para sa laing tao. Tungod kay healthy ko, and gusto ko nga makasave kung laing kinabuhi. So, mga na siya, no. So, we can ensure safe, safe. Adequate, so enough, timely, and accessible blood supply para nako ni mo o natong tanan. Okay. So, tungod ani, dapat man ato ensure nga safe, adequate, timely, and accessible. So, dapat mo dunar tang tanan nga wala pa tanang inahanglan. Suma, be. Suma, question. Okay, Sir Mark, are you there? I want to ask you again, Sir Mark. Are you there, Sir Mark? Ay, wala si Sir Mark. Ang sad. Sige, ako na lang sa mag-story, ah. Okay, so, ma. Be, nga naman na nga mag-sige man taong save sa bank. Nga naman sige man tag-invest. Nga naman na, et cetera. Nga naman sige man tag-tago, eh, pundo, pundo kwarta here, pundo kwarta there, invest here, invest there. Why? It is because we're saving for the rainy days. We're saving for the future. So, since we're doing that with our finances, we should also do that with our blood supply. Okay, Hello, ang blood bank guys, no? Ang blood bank, okay, nakita mo sa picture, no? Ang blood bank, mura na po na siya normal nga bangko. Wala tay ma-withdraw kung wala tay i-deposit. Di ba? Kung magsikira tag withdraw, withdraw, withdraw niya wala gi deposit, mahubsan jud ang ato ang pondo. Unya again, question. Kung mahurot ang dugo, ang mahurot atong supply sa ato ang blood bank, kinsa man ang risgo ana? Ay uh, kinsa man ang hot risk ana? Again, I will say, ikaw, ako, kitang tanan. Kitang tanan ang at risk. Kaya nga, no, again, tungod kay kitang tanan, posible nga manginahanglan o dugo. Gets? So, di ito mag -what. That's why we need to ensure nga natin available blood dira sa ato ang blood bank, dira sa atong hospital. Okay, be. Daw, be. Tunga, tunga sa gabi, eh. Okay. Uh, in the middle of the night, manginahanglan ka dahil ang lima kabag na dugo. Ang siya, walay pundo sa blood bank, kinakubas na. Bisan pag unsa ka dako ng imong tubo sa imong investments, dira sa imong bangko, kuwa kay, kuwa, kuwa kay pundo nga dugo sa ato ang blood bank, wala lang siya pati mahimo. Kana imong mga kapang save-save, dira, na kwarta, wala na siya mabuhat kung ang atong dugo na mismo nga supply ang mahorot. Okay, I hope nga nakagets ra. Okay, next. So, Again, maning kamot tanong nga, dapat all the time na atay pundo nga dugo. Kay, para po, kung mag-need na ta, 
So, maka-insure ta nga, that you take supply, in the middle of the night, di na ta mag-problema nga, hala, oh my God, accidente si kuan, mauni, mauna, nyo. hala, mag-need siya transfusion. Dili mag-all, kaya narin dugo sa blood bank. So, dapat ingan na ito ang feeling. So, convenient siya, dali ra siya, di na ta ma-problema, tungod kay, na naman sa shelves ang dugo. Ready naman siya, nag-quote na lang siya at pasyente. Come here, patient. Ready na ko i-transfuse. Come on. That's why, kaya na, uh, makitabo na siya kung the current tawag supply nga dugo sa ato ang blood bank. So, unfortunately, nag-ihapoy mga tagtungod no, nga, kanang, wala sila kahibaw nga, bawal din ang mabayad o donor. So, nahibilin pa sila skuan, mga early 2000. So, imbis nga, na problema na ganit sila o pangbayad silang hospital bills, mas madugagan pa dyan sila ka problema kay kinahanglan do bayaran ng donor. Excuse me, ma'am, sir, dili bayaran ang ato ang blood donor. Ha, na, tay lo, ana, bawal na siya buhaton, pwede ka mapriso. Hmm, watch out, bantay lang. Okay. So, since no gani ha, naghisgot mako gani ha, no, sa safe, adequate, timely, and accessible. Accessible daw nga blood units, I mean, blood supply, tungod sa ato ang VNRBD. Okay. Wow, accessible. Hmm. So, ma'am binay, gano'n saan yung pag-ensure na accessible ang dugo, diri sa buhol. Okay. So, GCGMH Blood Bank is the lead blood service facility in Bohol. So, sa Koan, Region 7, duha ta ka ka ng lead DSF. So, usa na ana ang GCGMH Blood Bank. So, unsa man ang gibuhat ni GCGMH Blood Bank? So, kita si GCGMH Blood Bank together with other um, blood collecting units in Bohol, we supply blood units for the whole province of Bohol. Whole province, ha? So, ma'am, sir, doc, Kanang atong dugo sa blood bank, dili na para sa inyong mga pasyente ha. Para na sa tanang pasyente sa Tibuo, Bohol. Na pa siya times nga, nakatabang taog lain nga mga koan, ka provinces. So nagpadala taog lain dugo. No, kalimutan man ko ay, murag, sige horman siguro to. Nakapadala taog dugo sa una. Atong time nga, daghan taog ka ng units. Kaya ang atong aim is to save lives. So, diba? Kung daghan taog pundo, pwede pa tayo makatabang sa mga relatives somewhere else nga na. That is lagi, kung daghan kay taog pundo, tungod kay daghan ang modernate nga voluntarily. Okay. So, si Bohol, na itang itawag nga Blood Services Network. So, group ni siya of blood service facilities, niya ang leader, Annie Casey, si Neneng, Gugaris Blood Bank, and then, so, muli siya ang mga, muli siya ang mga hospitals, no, si A, si Borja, na ikatigbian, na Concepcion Memorial, so, so, dati hospital sa katigbian, na itaga Valencia, na itaga Hagna, na itaga Ubay, na itaga Talibon, o, na itaga, kanang tawag na, uy, Carmen, So, na po din sa tagbilaran, of course. So, muna ni sila nga mga hospitals ang part sa ato ang blood services network. So, again, tanawa ni siya nga mga hospitals. Timan din na siya, guys, ha? Ipailailan na ako ang members sa ato ang blood services network. Okay. So, 17 na siya kabuok, no? Pang 17, Figaliares. Part naman siya sa network. Siya man lang kuan. Murag mother. Mother. Team leader. Okay. So, ang mahita po, Ani, sa Blood Services Network, no? Sa, oh, so, initiative rin siya sa Blood Services Network, no? Ang, ang naitabuan ni is, nagbuhat ta og direct distribution. Nagbuhat og direct distribution si Galiares, padung ani nila nga mga DSF. So, ang naitabuan ni, every Monday, mag-send na each hospital, kay, mag-send na sila og report na mo every Monday. So, nasa report na ito, naka-excel na siya na file, o niya, i-calculate na nila kung pila ang need sa hospital for that week. So, ma-receive naman na siya nag Monday, ang mga siyang tanawan, ah, okay, so, kintahay, si, kuan, Carmen, hospital, kinanginhangan siya, mauni nga unit, 10 ka A, 10 ka B, 10 ka A, B, o 20 ka O. So, muna siya nga, hindi ka Monday, Anna, hindi ka receive naman sa talang reports, ah, muna siya i-ready, ready naman ang mga units, come on a result, para, na na sila'y trained na staff, na, Muad to sa ato ang blood bank para mag-transport sa units gikan sa Galeares Blood Bank padong sa BSF, sa Blood Service Facility. So, si hospital, kani sila nga hospitals, sila ang ma-indicate kung pila ang ilang need, no? Nga, si Galeares, igo na lang ni siya nga muhatag sa units niya ato ni siyang gibuhat para maka-insure ta nga there is really blood on our shelves. Bisan pag-asa, dapita, diri sa buhol, na ay dugo. 
nga naasa hospital nga nagkuwat na lang pasyente nga iyang matabangan. Char, lami ano, lami ka ingon anaon. Kay B daw B, example B, nakit pasyente na spitugo, haler, pabiyahi on, panay mo pa doon sa tagbilaran para lang mag-abono? No, bro, hello, girl, huna-huna ako, no, girl, nahubas na na yung pasyente yun. So, no need na, through this direct na distribution, kung naan lang dito steady nga supply again, kung daghan lang dito tag blood donor, so daghan tag pundo, nga para pwede ma-distribute sa mga hospital na parts sa atong network, kung nagani uban nga dili parts sa network atong matabangan, so dili na dito mga problema. No need na mo biyahe, uy, wala na dito yung unana nga problem nga atubangon. Okay. Question, oh, day. okay, question. Ang saan man, kung ano yung mga panahon nung no, mahurot na ang pundo sa BSF, tungod kay grabe ang need, so nahurot na ang iyang pundo, nga, wala pa siya nakahimong sa report, kikintay, Tuesday na abot na ang dugo niya, hala pagka Thursday nahurot naman, nga, Monday pa ba siya mahimong o report lain, so, ang sabi, bahato na na. So, ang mahita po, Ana, is mo secure si uh, SO, o oh, request form, you can sa blood service facility, Onya, yan ang dalawang sa Galiares. Hindi ka sa Galiares, i-advocate na namo ang tagtungod. So, um, mo siya explainan, ang saka importante ang kung voluntaryo nga pag-donor o dugo. So, mga namin nga, okay, kung taghan lang siya unta ang nintabang o donate o dugo, dili unta ni siya mahitabo ni yung ani. Wala na unta ka ni biyahe, naraunta ka sa inyong hospital, nagkuwat na lang unta ang dugo, ang nung tawagon, tawagon siya sa pasyente para matransfer siya sa iya ha. Kay, kanang Takot kita kan magpunto. So, lami ang taingon na lalagi always. Okay. Pero, so, okay ma'am, okay, nabot ang tagtungot sa tagbilaran. Yung saan man na, yun ang advocate, o siya may mahitabo. If daghan gani, kay, kung naran siya enough nga pundo, na pwede mahatagan ang patient, dili mag-uol kay mahatagan radyo na nato dadyon. No? And dili mag-uol. Kaya kung part ka, ani nga network, kani 17 hospitals including us, Galiares, kung part ka, ani nga network, wala na kay shell out nga money sa Galeries Blood Bank kay ma-charge man ni sa inyong hospital bill naman tay moa ani nga mga blood services network nga ang communication ani is from hospital to hospital ra jud so di na jud mag-uol lang pasyente so di ba kada problema na namamiliti pa ka nagbiyahe pa ka ningkaon pa ka kay syempre dito ug kag tagbilaran kad lawong dako so at least na lang imong problema ang imo na lang yung pagbiyahe imo nga self tungod kay ang ato ang charges ani Oh, okay, charges. Ito na siyang story later. Ang charges, ani, i-charge naman sa hospital bill. So, unsa may benefit, no? Kung kailang ma-charge sa hospital bill, sa hospital, sa hospital gani, hospital bill sa hospital, color key. Okay. Kung ma-charge ang unit, no? Ang screening fee sa um, hospital bill, pwede man nato na siya nga maduol sa social worker sa yung hospital. Pwede na siya ma-charge sa field help. Although, di na ko sure sa mga arrangements, no? Basta kayo, pwede na siya ma-charge sa field help. And the best thing po, Jud, kay, if ever, ato mo na-admit sa public hospitals, no? Possible na wala kayong mabayar na screening fee because, nananang, natin gitawag na zero balance billing. So, di ba? It's so perfect. Wala kayong hunahunaon. Ang yung hunahunaon na lang, kung saan man ako pagtabang sa ubang tao, Kinatabangan ba ako sa blood program? So, ang yung muna na lang, how can I pay it forward? Kay dapat, hello, lain po, mudawa tayo tayo, no? so, mustabang po ta sa lain. Kay, naka-experience po ta, how difficult it is to secure blood. Labi na kadlawang dako. So, para dilim experience sa uba na nga itong na-experience, muna nga, maniguro ta nga natin pundo. Kika nang dugo, ah, possible, kita na po, makuan, manginahanglan anak. So, kanang very beautiful ka, you know, ang program. Wonderful kay siya nga programa. So, kaya naka-feel na mo nga nung I fell in love with this program. Kay, nindot dyan siya. Makatabang siya. Ang yung aim dyan is to save lives. Nga, muli ma, wala dyan magasto tan, uh, mag, limit na, uh, limited na lang ang magasto sa kuan, tagtungod, and nga, kuan, accessible ang units. And, more dyan siya. Ang aim is makasalbar o kinabuhi. Karon, karon, karon. Kay, baon naman siya tangalami kay ang programa siya. Hala namin ate, ay no, sa Bohol BSN kay kuan uh, no need ka mo shell out o korta, ni doon mo sa Galiares, or kung daghan ka ni pundo sa Galiares, mag-wait na lang sa hospital na abunuhan. Kay, ang pundo, kay, ang dugo mismo, kay chat, siya na may mismo mo travel ba doon sa hospital, sa transfusing na BSF. So, ang question, unsa man ang atong kinahanglang buhaton para smooth sailing ni siya nga program? Then, pag si Galiares, nandiyo tanan-tanan. Ang mga BSF, nandiyo tanan-tanan. So, unsa man ang atong angay buhaton? 
Okay. Para ang usa ka tawo makadawat og dugo, kinahanglan nga naay tawo nga mudunar. Okay? Someone has to give blood in order for someone to receive blood. Sure, ako rin gain English. Para lang siyud ma. Basa na ako akong slide. Well, okay. Question. Mas pa itong buhaton. My mom be nice. Wonderful kaya ang blood program. I really wanna help. How can I help? Mas pa itong buhaton para smooth sailing niya siya nga program. Easy na kayo guys. Donate mo blood. So, neneng. So, who can donate blood? Okay. Who can donate blood? Manginahang lang siya dyan ko ni Sir Mark. Dere, Sir Mark. Asa ka Sir Mark? Okay, wala naman si Sir Mark, oy. Okay na si Sir Mark. Perfect! You're back! Kaba ka na sa ad ko kayo, wala ka gani, ha? I feel so empty. Oh, empty? Sir Mark! You're not talking to me! Charot. Uy, <laughs> matipas si Jude Kloane, oy. Matipas si Emroy. Nagmahay na muna. Ano siya man ang speaker, oy? Okay, Sir Mark. So, who can donate blood, Sir Mark? I wanna talk to you. <laughs> of course. Diba naman tayo mga qualifications? Dikay sa, if you are going to look at that one sa ato ang law and as well as sa guidelines, na like, who and who cannot donate blood? So I guess, mas nito sa ato, kung ano na lang, kin, atong, diba, ano, ano, kinsa ang qualified na mga donor. Yes. So, who, okay. So since nara makadira, atong i-assess to kung pwede ba ka mo donate ang blood? Wow! <laughs> Kau mana di corner mandi ay, okay okay. So, unsur mana mak qualifications, no, para mak doni tak blood. Unsur mana number one requirement. Ang number one requirement should sir mark tuang very important requirement should of all. As in, sama kena unsa, mungkin yang pina kah important yang requirement. Dapat ang donor kah ina ay dugo. Lain sah sir mark no. So sir mark, mau balik kau sahong pangutan agan iha. Kau kita bahang tahu ngah walai dugo. Di ba wala man? So meaning, kita pwede dyan ta makadonate of blood. So, pasok tang tanan. Okay, okay. Hanap ako dugo. I-assess yung mong self. Oh, hanap ako dugo. Ah, yes, na ako dugo. So, okay, pwede di ko makadonate. Pero dilip po dayon dayo. Napatay, ubang mga measures nga, kuan, kanang tanaw, I mean, qualifications nga tanawan kung makadonate ba dyan kag dugo. Okay, second, dapat healthy ka. Or himself ka, you're feeling good that day. Dapat himsog. Himsog ilang term. Himsog. Pero di lang himsog ka kumach ha. Kanang healthy ba? Healthy. Himsog. And then, next. Kanang dapat ang adlawa. Okay. Himsog mang ka-healthy mang ka. Dapat wala kagi feeling ng mga sakit-sakit. Wala kagi ubo. Wala kagi sip on. Wala kagi hilanat. Sakto yung mong tulog, etc. Okay. So, di ba? Number one criteria. Dapat na idugo. So, check si Sir Mark. Perfect. Pwede siya makadonate. Ikaduha. Kanang criteria. Himsog. Himsog ba si Sir Mark? Yes, him so deserve mark. So check, pwede siya makadonate. Ikatulong nga kuan ato ang tawag na or qualification. So kung nakabantay mo no, nakig mga kuan qualifications ning sa blood bank. Kutik kay ang process jud sa pagdonar sa dugo. So kani akong ipangsulti karon ha, mura ni ang mga basic nga qualifications. Okay. Well, baka sa boto man sadta. Ngano kuti man ang process sa pagdonar? O ay kaning o eh, kaya ng Galliars Blood Bank, o eh, wala na kaya na isa na dugo, wala pa siya kunyad na wata. Okay. O eh, kaya di lang daw kumakapasar sa ilang mga standards. Exactly! Dapat ma-happy ka, nga kuti ang Galliars Blood Bank. That is because we are ensuring na safe ang dugo nga naa sa ato ang shelves. Because again, why? Ang pwede makadawat, Ana, ikaw, ako, o kitang tanan. Puslan mang ako ang ting screen, ako na lang siya pong siguro doon, o eh, nga, perfect ka ini siya nga dugo. Kaya posible naman sa ting, ako ang makadawat, ano yung mga dugo, ah. Correct ba? Yes, of course. Correct. Okay, okay. So, um, tawag ani oy, asal mo na wala ko sa kung slide. Hmm. Okay. So, for example, atong gabi una kanang tawag ani oy, dili sakto imong tulog, di ba? Mangutan naman sila nga. Uy, kanang pila ka hours imong sleep? Aside sa mga are you feeling well? Nga nga na. Nga, mo doon ito kagdugo. Mo nga na ating mga kuan, mga questions, mga strict kayo nga mga pang implement nga mga qualifications. Okay. Because kung di limang good ka maka-sure nga ang imuhang patient kayo na just sa best niya nga version of kuan, himself, his self, kay posible mang good nga mapiligro hino ng donor if ato siyang kuagdugo. So dapat jud kung mo doon ka sa blood bank, dapat musulti ka sa imong true state sa imuhang health. So, muni siya nga natin mga qualifications para safe si patient, safe po si blood donor. So, wala lang tayo nag-care sa safety sa patient, no? Nag-care uh, po sa safety sa ato ang blood donor. Okay, so, 
mo niya ang sums sa ato ang mga qualifications. Sumunod ang mga basic qualifications. So guys, copy na para makadaog sa pa price ni Sir Mark. Okay, first, age. Oy, nagcopy na sila. Oy, Leng, Jonathan Torre, pagkuha na dira, pagkapi na para makadaog ta. Okay? Number one, age. So, ang age ani mo doon itong dugo, no? Di ni siya same sa amua sa Miss Universe. Char, na uwi kay ang requirement. So, ang itong kinahanglan ng Jude, no? Okay. At least 16 years old. So, actually, sa, pwede dyan siya up to 70 years old. Pero sa ato ang policy sa Galiares, kung nakakita mo na marka, Department of Pathology Blood Bank Policy on Donor Selection. Okay. Pwede siya up to 70, pero kanyang sa atong policy sa blood bank sa Galiares, atong dawaton lang for new donors kay up to 60 years old. Kung ang donor is less than 18, manginhang lang taong parents' consent. So, asa man kuhaon si parents' consent, narapod na siya sa Galiares blood bank. So, musulat ato si kuhaan, kuhaan ihang guardian, ihang parent, nga ni alaw siya, nga mo donate o dugo ang ihang bata. Okay, for regular donors, pwede ta makadonate up to 65 years old, pero after na siya nga tanawon ta sa ato ang doctor. So naatay ko ang doctor sa blood bank, si Dr. Martinez, si Dr. Basti. So siya ang mo-check, ay na siya ang mo-assess nga hala, mm, pwede pa ba kaya siya mo-donate ha or dili na. So see, we are thinking sad sa inyong safety. Dili lang kay among aim, hala mo, dawat lang mi para lang na mi pundo. Dili, oy, nag-care sa mi sa ato ang donor. So, for every uh, for everybody happy okay and then next for lapsed donors kanang lapsed donors kanang kuha na sila mga regular donors mga kanang naka tawag na kanang mga naka miss sila sa og donate example dapat donate 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 so naka skip siya sa ka donationan so matawag siya nga lapsed donors pwede siya maka donate over the age of 60 pero again i-check pa na siya i-evaluate pa na siya sa ato ang medical officer okay Nga. Next. Wait. OMG, wait. So, dili sa blood bank, no? Wala tayong discrimination, ani. Everybody is kaya ng welcome. Ay, ano discrimination ni Gihapon, oi? Kaya ng mga underweight TI. Sorry, guys. So, dili sa Galeras blood bank, bisan pag pambok kay ka, bugat kay ka, you are very welcome. Pero dapat i-sure po damo nga kuhan ka. Healthy ka mo donate. Dili kay kuhan lang. Kaya ng maghimsog-himsog lang og forma. So, mambinay, unsa man ang kuhan? Ang sama ng requirements sa weight for a blood donor. So, at least 50 kilograms. Marjo na siya. So, muna, gibota ka na ako, dira, weight. 50 kilograms and above. So, kung muna, what if ko andi 49.5 round off raman, ay, dili, pwede. Kagibota ka na, dira, 50 kilograms. 50 ba si 49.5? Dili. Kaya si 9.5. Dapat 50 dyan. So, again, 50 kilograms and above. Next. So, uh, Pulse rate. So, uh, tawag ka na, oi, ini ka ng human na, oh, oh nari questions, di ay, no, regarding, tungkol kinag-mention na mamputag weight, di ay, no, so, nari ito yung nangutan na, o si maximum sa weight, kala, actually, wala yung maximum sa weight, oi, mabata, 50 kilograms and above, wala yung maximum sa weight, pero, i-assess po mo, kung fit ba mo to donate, tungkol ka ng weight, okay? And then, question, pa di ay, what if thou, Mubo. Pwede, dili ba daw, pwede mo, again, na ba daw yung height requirement daw ang pag-donate? Actually, wala na. Uy, my God, wala. Wala yung height requirement ang pag-donate. Bisan pag, unsa yung height dira, welcome na kayo ka sa blood bank. Wala ka nag-discriminate og height sa blood bank. Everybody is welcome. Hindi siya para sa Miss Universe nga height nga requirement. So, bisan, kinsa pa ka, unsa pa ka ka move up, pwede ka mo donate. Basta kay, makapasar po ka sa ubang mga requirements. Okay. So, naatay. So, iniksura din mo, Ana. So, kuhaan ka vital signs, no? So, i-check mo ang temperature. Wala ba kay fever? Okay. Siyempre, kung makalimang ka gani, halo, no? Bito, yun to si Mang Binay, gani, hang, kung na yung bacteria or sa virus ba na mag-fight-fight to si WBC. So, muna hilantanon ka. So, meaning, kung hilantan ka, na kay ongoing nga. Kagunluhan dyan sa iyong body. May ongoing infection. So, meaning, hindi sa ka pwede mo donar sa pagkakaroon. Sa pagkakaroon na po, kung okay na ka after pila ka days, then pwede na ka mo balik. Pero again, i-assess ba ka sa amuang kuan, medical doctor and sa amuang kuan, counselor. And then next, uh, pulse rate. So, atong pulso dapat dilihinay, dapat dilihapod kay paspas. So, atong requirement ana is regular and between 60 to 100 beats per minute. So, makitaan mo na siya itong kung ano, itong mga smartwatch. So, pwede po mag-measure-measure mag, ka dila sa mong self. Hmm, pwede na baka beats per minute. So, muna siya. Dapat 60 to 100 beats per minute. Next, we have blood pressure. 
Okay. Ang ato ang blood pressure, no, dapat dili mo lapas og 160 over 100. So, unsa man ang systolic? Ba, kabantay mo mag BP, nay mga numbers isulti no, over over, chorva over chorva. Muna siya si systolic, muna ka nang first nga number nga isulti sa tig BP nimo, mga ma'am sir. Si diastolic, muna siya ka nang second nga kuan kanang measurement nga ilang gikuha sa so, mura siya. So, kung naisuti nga blood pressure, ang kuha na niya kay systolic over diastolic. So, ang atuang daw atun nga donor, dapat unta yung blood pressure, dili mula pa sa 160 over 100. Okay. Panguta na. Halo, kanang, ako ang BP na ba kay? Kanang, tawag, kanang, halo, kanang anemic ro ba ko? Kanang, dili ko mo donate, oy, kay, kanang anemic ko, kay akong BP, kay kanang, kuan ra, medyo okay, okay ra, ubos ra. So, di ba na yung mga nganak, ang mga chika, no? Di daw sila mo donate, kay anemic daw sila, kay kuan. Ubos silang BP. Oh my God, ma'am, sir, dili na sila igsuon, no? Ang igsuon sa imang BP, kala si cholesterol, triglycerides, uguban pa. Di na sila igsuon si kuan, anemia o si BP. Ang connected sa imang kuan sa imuhang anemia kana imong hematocrit hemoglobin si BP muna ka lang sa yung mga kuan mga fatty fatty foods etc happy fiesta kana muna yung mga igsuon ha so again ato na siyang ikuan tanggal nga misconception no so dili connected ang imuhang BP sa imuhang pagka anemic or sa imong status sa imuhang hemoglobin okay di na siya connected at all next okay okay speaking of hemoglobin at ang next criteria is are hemoglobin. So, atong uh, tanang donor sa musulod sa blood bank, before na siya bleedan, ato nang i-check ang iyang hemoglobin. So, pila man ang requirement. Ang minimum for female is 12.5 grams per dl. And for male, 13.5 grams per dl. So, muna siya ang, ang requirement na to. So, may uban nung di sila makapasar tungod kay kuan ubos ilahang hemoglobin so usually ang among itambag anak kay mo ino ang uh, mukaontag mga green leafy vegetables so kana mga greenish greenish dira so kay rich man siya in iron daw so pwede ka makag atay kaong ka beans manu red meat etc or pwede sa dimo kan unang mga kuan mga plants ni Sir Hermes nga daghan nakaayo kana rich kay na siya in iron kay mahal kay na yang mga tanaman so pwede sa do at siya i-try basin maka pataas na siya sa atang hemoglobin. And then, tungod, uh, nag-storya naman po taog ba yung hemoglobin? So, na, na yung mga mangutana, no? Kada itong mga gipang dugo. Pwede ba daw mo donit? So, ang amo sa Galiares, ang mong policy, Anna, is kung mo pa gani pag-start shoot, as in, first day of school pa, na, na, di na sana mo dawaton, pero if ever gani patapos na ang iyahang regla, so, amo na na siyang dawaton, pero again, ato i-check ang hemoglobin sa inuhang koan, sa donor, ato i-check kung pasok pa ba siya sa 12.5. Kung taas-taas siya, lapas pa o 12.5, edi, okay ra kaayo. So, pwede siya mo donate. Kay, kanong dugo ka gigawas na to, isa to ang regla, di lima po na siya mauang nag-suri-suri sa atong body. Na naman siya. Lahit na siya nga category. So, meaning, bisan pag regla ta, pwede ta makadonate. Pero again, i-assess pa mo sa ato ang t-council o sa ato ang medical officer. Okay. Anya, next. Um, okay. How often, man? Pwede ko, mong binay, oh my God, kaya nang na-happy kay ko, gaganan kayo ko sa kuan ay sa blood program. So, gusto na ko mo donate. I want to know how often can I donate. Okay. So, frequency of donation, a person may donate once every three months. So, every three months ta, pwede ta mo donate. Why? Because, Kanang 3 months naka-insure man nga na fully replenished na tungkuan. Nagawas ni Moha nga dugo nga nahatag yung sa laing patient. So, di ba, once mawad ang taog dugo, ang atong body mong good, maningkamot na siya huwag may kukuan kung si kulang sa ato ang lawas. So, hindi kagawas atong nga dugo, kaya nag-donate man ka, yung tabang kaglaing life, makimu okay, imong body o more nga RBCs. So, after 3 months, naka-insure na tanga, okay, na-replenished ato tanang mga nahabwa ni mga dugo. So, pwede na ka-donate, inig ka, Three months, okay. And then next, dapat po na atay valid ID, okay? Kani requirement yun yung valid ID. Why man? Because dapat man makainsure tanga karang tauhana mo yun na siyang donor. So atong tanawon ang ang ID kung mao ba yun siya tauhana. So unsa may definition na ng valid ID mabinay. So si valid ID matawag siya ng valid ID ko na ang complete name sa patient na iyang naong mo yun na siya na yung signature na niya address sa likod. 
kaya na, wala siya mga valid ID. Dapat, ang, atong pag ang naong jod, ato mo siya itapad. Daw be, tao na to og si Kwan, ba dyan si Mark Saligumba, ba dyan ni, tantanawon, so nga naon man na siya, ato na i-compare, og siya ba dyan ang tao, kay, syempre, buta kay Bao, kay si Bako, si Bako, katuloy siya nga donor kay, kuan, commercial, na makaksiya. So, nga, nagamit siya lain nga pangalan, so ang mga atong makuan sa record nga, tao nga, at if si Bako, ang commercial donor, hala, nang samok din siya sa kuan, TPA testing. So, ang atong malag na data sa ato ang record, di na mao. Because, ato palang daan, sa ato ang counseling palang daan, nakapuslit naman siya, nakalusot naman siya. So, muna, dapat na i-valid ID. To prove nga, kana siya tauhan na maudyo na siya ang donor, o kung makinaun sa, matrace na to siya tauhan na, para po, kung naman gani, sa so, nisangok sa iyang testing makatabang po ta sa donor because again ang ato ang kuan uh, ato ang aim din is makatabang ta not only sa patient but also sa donor okay next ay sige unsa pa uban mga basic ra many so ubang questions usually questions ana kay um, tattoo okay ay di ko mo donate okay, okay. na kuy tattoo kay nang mo dawat ra mi o kay nang kuan na itatu, basta kay one year after na sa ilahang last nga pagpatatu. Again, one year after sa ilahang last nga pagpatatu. Okay, next, um, ear piercing. La, bago pa ko nagpatusok, ma'am, ay, nagpa, ko ano, ma'am, ay, nagpabutang ang earring. So, kanang earrings na to, same rap po na di siya ng tatu, nga one year gihapon after sa imang pagpa-pierce. And then, kung gioperahan ka, one year sad after. Pero, dili po tanan nga types operation, ha? So, dapat inigdun niyo mo sa blood bank, imo siya i-disclose sa ato ang doctor o the council kung unsa nga operation yung nahitabo sa imo, ha? Okay? Unya, kung, okay, so, muoto siya. Unya, next. Kani, ganahan kayo kung ano nga topic ay skin. Mo siya siya kong favorite. Favorite kanya kung ano siya nga topic. Hmm? Fees. Okay. Fees, fees, fees. Question. Mambinay kung mudunar ko sa Gayar's Blood Bank ka nang nabok ibayaran. Okay. Answer is, wali. Kung ikaw ang donor, dili ka mo bayad sa sikuan. Wala kay bayaran anything at all. Okay. Hello, voluntary na ka rin donate niya. Pabayaran pa dyan ka. Hello, mutagaw na po siguro ka no. So, tanang blood donors, welcome. Paiman pa mo na magtubig. Kantahan pa mo na mo. Sayaw-sayawan pa mo na mo. Asa mo man, paamong muntagaan o puan love. TLC. Wala mo ibayaran at all. Okay. You are our heroes. Dapat kinangga kay mo na mo. Oy. Kaya mo ang amo ang star. Star, you are our hero. Okay. Wala mo ibayaran niya. Peace. Ang mo shoulder ana sa atong kitawag na screening fees dili ang donor kundi ang maabunuhan. Again ha, wala bayaran si donor kay kadaghan ako naka experience nga dili daw sila mo donate. I mean hesitant sila mo donate kay inigdulo sa galeras do bayaran. Hmm? Wala man good. Dili mo bayar. Dili wala may bayaran ana. Oy, kay kung donate good mo sa inyong dugo. So wala jud may bayad. Uh, wala may ihatag nga bayad ana at all. Okay? So Kung sa mga ato ang mga ginabayaran, kung hindi ganahan kayo nga topic, manggigil dyan kayo kung anong topic ay, no, as in, manggigil dyan kung fees, basta fees na, manggigil dyan akong dugo, charot talo, bawal mo di ko mga away, sorry sir Ness, ewan na ba sir Ness, kalma lang ta, di dito magpa-stress, okay? So, question, Ma'am Binay, why do I have to pay for the blood that was given for free? Okay, mo dyan ay basic nga mga kung ano, mga isulti, no? Ano mo bayad mong kuana nga free man naghihatag sa kuan donor nga halo oi kani jong kuano okay ila jo nang ginegosyo nang dugo ay agoy ginegosyo do ang dugo sakit kaayo sakit di sa heart ay nga ginegosyo do ang dugo pwede di na okay ha pero well kanang kaw mo i hope no a lot of people are watching us right now pila na may nananaw oi di ko kakita because i really want you people to know nga kaya nang pumunga na mga ginegosyo ang dugo, masakitan dyan kay ko ay, it really hurts me. As in, super duper. Kaya nang regarding sa fees, mga God, wala makasabot ako ko. This is a very sensitive topic, no? Kaya nang magbayad-bayad. Kaya mga sila nga, no, ay, kaya nang libre na ba siya nang donate voluntary donation na siya nagbayaran na mo? Well, makasabot ako, ana, no, kay well, mga talamak na mga God, everywhere na nang kurakot. So, basin pag mag-feeling nila nga, ah, pati dugo ni kurakot na, hala no, pwede di ay na, dili na siya nga na, oy, ma'am, sir, I want you to understand that blood donation is a multi-step process. Okay? Multi-step process. Dahan kay tagi pang 
buhat para ana nga blood donation as much as we want a transfusion of blood to be free dili na puta makalahuta ina mga 1 year na siguro na siya mahitabo or 2 years ba kung magsigira tag pang libre libre dira tanan no okay so kani ako jud nang gis ko ano gis screenshot and oh kung naka film mo sa akong mga highlight highlight dira nang magdang kalagot siya nga pag highlight ay wala klaro og highlight with feelings dyan na siya pag-highlight. So, kanyi, sa inyong atubangan, ladies and gentlemen, muna siya ato administrative order. So, ang title, ano niya, ha? Please, basaha lang. New Maximum Allowable. Okay, ha? Allowable Service Fees for Whole Blood and Blood Components in Blood Service Facilities. So, naani siya'y balaod, ma'am, sir. Wala may anong nagbuot-buot na magbabayad ni. Naani siya'y balaod na pwede ta mag-collect og service fees para host oh, kanawan ng ato ang giko andira kani ato ang gihighlightan para daw recovery sa ato ang mga nagasto so cost of recovering the expenses of blood service facilities in their 24 hour operation amidst the increase in wages and prices of reagents blood bags and other supplies so naani siya balaod ha dili ni siya kay nagbuot-buot rami ani regulate ni siya na tibalaod ani so, unsa man ang mga maximum nga service fees? So, for whole blood, muna siya ang 1,800. At ang packed RBC, 1,500. And then, ang other components like at ang platelet code, FFP, cryoprecipitate, cryosupernate, tag 1,000 na sila each. Okay? So, panguta na. Ano magbayad man ta? Para unsa man na siya. Di ara sa ubos. The blood service fee shall cover the following expenses. Number one. Donor recruitment and screening. Mangbiyahi ba yata, ma'am, sir? Masakay ba yung buta o gavulance? No. Lagi ba yung puna itong biyahian? So, mutabong na lamang puta gamay. Okay. Lain po. Sige naman. Si Galiares na lang talan mo shoulder. Halo'y po ni Galiares. So, kani siya. Kani atong mga fees. No, marag minimal na dyan kain niya. Marag maraog ka ng pudili pa gaya siya enough kung buto na hunaon. Awa ha? Ang imong i-cover, ane? Ang imong expenses sa donor recruitment and screening. Sunod, blood collection from voluntary blood donors. So, mga ito, ito mo, biyahe pa ta. Kanya, kanya ba yung mga blood donors? Ato pa ng paimnon, tubig. Ato pa ng tagaan, o kanya ng snacks. After, ato na silang pakanon. Uy, kay Luis, kaya na yung donor, imo ng kuag dugo, yung yung pasagdan. Kanya, testing for TTIs and other screening tests, such as hemoglobin, blood typing, vital signs, etc. So, on sa man ang mga test na TTI, kata ko ito na mentioned earlier, Hep B, Hep C, HIV, malaria, and syphilis. So, again, ha, tanawa ni, so, alat kita mga televiewers, tanawa ni siya o tarong, mauni siya ang atong mga gipang bayran. Ang atong gipayran, dili ang dugo kundi ang mga measures nga atong gi-apply para maka-ensure ta nga safe ang ato ang dugo nga naas ato ang blood ref. Okay? So kani timang ilang ni whole blood 18, pak RBC 15, uh, other components 1000. So ana na mo reklamo kung dili na mao ang charges. Okay? Kay ang ang gi-allow ra sa ato ang kuan balaod kay kani ra nga mga charges. Okay? I hope nakasabot rata. So again, explain po siya ko kay sure ko, hmm, char-char po na si Binay, uy, charges-charges ka dira. Hmm, okay, sige, ato dyan siyang ikuan. I-discuss pa guys, no? So, what are we really paying for? Ano na mo bayad pa man ta? Uy, nga free raman na. So, we are paying, guys, for the safety of the donor and the blood recipient. Okay, ha? Ato na siyang, ato dyan siyang i-ensure nga safe ang tanan. So, unsa man ato mga gipang bayaran? Number one, ato ang blood bag. Diba? Kaniyang mga blood bags, mahal kay ni sila. Kay these are, these bags, nani sila yung mga gitawag ng anticoagulants, no? Kaya sa anticoagulants, siya ang mumake sure nga ang ato ang dugo nga naas sa sulod sa blood bag, mulast siya for a longer period of time. Kaya diba? Example ba, o nasamad ka, ako siya samad ko, gawas ang dugo. Diba mukaging ang dugo? O diba, maabuno pa dahil na. Hmm, no. So muna ato ang mga blood bags, special ni siya, nalang siya anticoagulants, inigsulod sa ato ang dugo, sa atong blood bag, ato na siya in-mix para to make sure na si blood na ito nga naas sa blood bag, mulast siya for a longer period of time. So usually mga one month na siya. One month na siya ang kuan. Iyahang shelf life. Okay? And then, ano sa may gibayaran? Ay, blood bag raman ay gibayaran. Amora din, yung 1-8 binay. OMG. 
you are also paying for the method of screening. Guys, these procedures are not cheap. Hoy, mahal kay ng reagents. Hoy, as in, murag, kung makaibaw mo sa presyo sa reagent, presyo sa makina, kung presyo sa kuryente nga nagasto, murag mong ikog imong one eight. Hoy, as in, Jude, dili na siya barato. Hoy, ladies and gentlemen, hello, wala mo inagamit. Anang, basta nagtuo mo, ha, nga among gigamit ka ng murag pag-test nga, mm, drop, drop. No, ang atong gigamit ana is machines. Machines quantitative ta ani ha. Kay RT ba may dire sa Galeras, quantitative ta dire guys. RT ta kaayo. Kay ato sugi make sure nga ang dugo, ang quality sa dugo nga ato ang ihatag sa mga tao, kay kana siyang the best quality ever. Because why? Ang budawat anak ba dire ikaw? Bidira ako? Bidira pod kitang tanan. Okay. So Ani, mag-test. Okay, sige. Ato isulting. Okay, bayad na ang kuan reagents, bayad na ang makina, kuryente at all. Hello, bisan pag bayad na na imong tanang mga reagents, kuryente at all, kuha kay staff nga mo trabaho, wala na gabay mabuhat ng imong makina. So, syempre, kaya si 1815-1000, ato na pong gikuhaan ang salaries ato ang staff. Okay? So, taghan ki siya o ganap. Oy, dili na na siya. Maulang ang atong gi. Kastuan. Okay, next. Napajoy lain. O, ang sama na siya. Okay, muna siya ang kuang tawag ano eh, bahay ni kuya. So, muna siya atong gitawag nga blood ref. So, kana atong mga dugo, hello, kaya nga no, kanang dugo ka na sa blood bag, ato na ba debutang sa kilid-kilid? No, na na siya, sakto nga, puyanan. So, depende sa component, ang uh, 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 every component, na siya ka nang naka-assign dyan nga butanganan. Second tie, FFP, ang fresh frozen plasma, ang atong butanganan na nga ref, kato dyan kuan pang freeze jud negative 18 pataas ang kuan temperature kuna ate pak RBC og whole blood mo na ni siyang ref unya kuna ate platelet code katong laing butanganan nga naa shy agitator so daghan kay ang ganap oy dili kay ang ang galeras uh, ang ang galeras ang blood bank dili na siya kay murag tindahan lang nga naka standard tanan no ana si mga special nga butanganan unya kanang mga special nga butanganan mo gamit put in town og kuryente oy so kanang ato ang 181515000 ma'am sir sulit na kay na siya no sulit na jud kay na siya muna nga masakitan jud ko nga ang common notion man gud no kay hello eh you're making a business though out of the blood that was donated for free no dili na siya ingon ana no so unta maklear na through ani nga lecture nga alam mo di ay ang gigastuan din at ato nga bayaran dili di ang dugo kundi ang mga measures nga implement para to ensure na safe ang dugo nga atong giabuno sa ato ang patient next okay ha so kani na blood bag so tanan pang gamit yung mga betal dine tanan tanan nga ensure nga kinlo ka imong mga alcohol gel tanan, imong mga pang-tests, imong mga kuan, kuryente, stuff, and all. Okay. Ang pagtuo mo sa tao, no, once makuha ng dugo, ikan sa donor, pwede na na siya iabuno dayon. Hala, no? So, muna lang pagtuo. Muna siya, muna siya nga masagitan sila ba nga, ha, kung bayad mo yung kikuhaan na mo siya dugo, huy, pwede ba dayon na? Kung pwede pa, hindi mo na talang gibuhat. No, hindi na siya pwede. So, kaya nainig habwa na sa lawa sa donor na pati series of tests nga buhato na na to ensure nga safe ang dugo nga mahatag sa pasyente. So, aside, ana, sa ato ang pag-test uh, sa unit, nga ito siya i-test sa mga kasi-klase nga sakit, no? nga pwede matransmit by a blood transfusion, kanang dugo ah, ato pa dyan na siya itest kung wala ba transfusion reactions nga mahitabo once maabuno na siya sa pasyente. Muna na atong gitawag nga cross-matching. Okay? So, aside pa, pero kanang cross-matching, hama na siya labot sa 1-8. Ako lang i-explain kay, dahil magod kay mga reklamo kay, okay, na ito niingon nga, ni ang dugo kay, free nga gihatag pero gipabayad ko nila sa kuan sa unit o sa cross matching alam nga lain pa dog dili mo na siya nagpa wala mo siya nagpasabot ma'am sir nga kay A positive ang dugo pwede na siya iabono sa A positive nga patient dili bisan pa ang same mo blood type na kay pay possibility nga kuan na incompatibility nga mahita bo unya kung incompatible mo unya na transfusion ka og dugo kay incompatible ma-incompatible na yung life budget as in. Wala kayo tayo mo reklamo kay ma-incompatible na ka sa world. Okay? Unta na ka sa buta. Okay ha? Kay, murag, sakit ka ayo. Kung ato kung naunaon, ah, na, napay mo nga lang ah. Okay, kanang, dahil magwarta ang gobyerno. Kung ang gobyerno na lang di ang mugasto, anang kuan di, anang 1815-1000. Hello, huy ma'am sir, 14,000 a year ang ishoulder sa government. Nga, nga, 1518, 
Ma'am, luik ang government, ma'am. Kanang bitong 1.5 o 1.8, subsidize na na sa government. So, kuha na kayo na siya. Kanang, dako na kayo na siya og tabang jud Kung, kung ato na dyan siya, itarungon o kanang calculate, morag, sobra pa sa 1.5, 1.8 jud ang kanang kantidad, kantidad ba? Ang cost sa atong mga gibuhat para ma-insure nga safe ang units nga ato ang gitransfuse. Okay. So, napunin mga utana nga. Okay. So, nalang ko itchika, no? So, kintahay, wala ihapunta na kagets kung nga nung kinhanglan ta, mubayad ani, nga nung kinhanglan pa ta, mubayad ani nga mga measures. Pe. I wanna ask you, ladies and gentlemen, ang tubig, okay, kani ha? Okay, muna siya among kampa ka po na i-explain sa among mga kuan, maka-istorya everyday sa blood bank, kanang, medyo siya kanang, suko kayo sila, muna nagipabayad mo nga nga nga. So, pagkata na, okay. Guys, di ba? Everywhere, makakita ka water. na water sa kanal, na water sa dagat, na water sa falls, na water sa suba, na water everywhere. Pero ang question, nga na mubayad pamanta sa mga water refilling stations, mubayad sa Viva, sa Nature Springs, kung sa panaubang mga tubig dira, para lang mainom ang water na free, kung nga gihatag naman sa ginoo nga free. Okay? Wala mo naka-question, Ana. Siyempre, mubayad ta because ilang man ang make sure nga safe ang water ng atong ginom. Okay, kagets ra? So, kana siya, say, mabu na sa dugo. Si dugo, yes, free siya, gihatag, gikin sa donor, pero natin mga gi-implement nga mga measures to ensure na safe ang dugo nga ihatag. So, muna siya nga, naatay, bayaran siya nga minimal amount ra nga fees para ana. Okay, luoy po ka ayo. Diba? Luoy kay ang kuan, pasyente. Okay, karon. Ako di ay ka ng, mm, question pa siya di ay ka ng, what if daw, wala, oi, galisod na gani og ka ng bayad ang SO, unya, ka ng kuan pa siya, ay, nagisod na gani og bayad ang SO sa ka ng ihang bills, pabayaron pa siya sa dugo. So, same sa kung giingon gani ha, kung na-admit mo sa mga BSFs nga parts sa ato ang network, pwede na siya ma-charge sa ato ang bill, wala kay bayaran sa Calgary's Blood Bank, dili ra ka mag-uol. Okay, karon. Uy, kinang, mambinay, oh my God, kinang, na-happy dyan ko tungkol sa blood program. I really wanna donate. Oh my God, asma ko pwede mo donate. Okay, so na ating mga blood collecting units, dili sa kuan, buhol. So first, pwede ka maka-donate sa Philippine Red Cross, buhol chapter, na na siya sa likod ng PNB bitaw. So si Philippine Red Cross, open siya, Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. So mara siya, number one, Philippine Red Cross, buhol chapter. Number two, pwede pagka-modonate sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital Blood Collecting Unit. So, kintahin na mo sa mga taribon, mga ato sa northeastern part of Bohol. Yan. Lord, ako na ba kayong bayad ng kung ano, vihar ka ron niya. Gusto siya ka-modonate ay, pero mahal kayo ang vihar nga pliti. So, di magol guys. Kinarang Don Emilio del Valle Memorial Hospital Blood Collecting Unit na open from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. And last but not the least, chananang, my favorite, my favorite, ang, syempre, ang ato, ang pinakamamahal na Governor Celestino Galdiaras Memorial Hospital Blood Bank. We are open every day. So, nai, maguna-huna, ano nga, kung holiday, do, kay manirado, may haler, ano, di kung holiday, wali, mag-abono, mag-abono every day, ma'am. So, every day, may mag-abre. Nga sila nga, ay, half day na rabaro, no? Kay kuan, holiday. So, mag-half day ang ubang offices. Haller, kaya nga na mag-half day, di ang mag-abono, dili man. So, open me, whole day, dun mi, ano yung open, every day from 8 a.m. to 4 p.m. I mean, kaning 8 a.m. to 4 p.m., ha? Muni siya ang pag-accept sa donors. Open si Galliaris Blood Bank, 8 a.m. to 5 p.m. Pero ang pagdawat sa donors, until 4 p.m. Why, man? Hala, ma'am. Lain po maabdan tayo alas tayo. Mag-bleed pa ta. So, muna, alas 4 taman kay nga, no? Mag-swat pa man si donor. I-counsel pa. I-check pa ni doktor. I-bleed pa. I-parest pa ni mo. I-mo pagpasnakon. So, kung mudawat ang donor alas 5, girl, mga alas 6 na ta manguli. Nag-luoy pag kayo, no? Dahan pa ba tayo mga reports-reports buha to? So, muna nga, 8 a.m. to 4 p.m. pa. Para po ma-insure nga, kung nang mahuman ang ang whole blood donation, mga four capins, so at least kung mabiyahe pa si donor, landag pa, hindi na siya luoy. Okay. Kung alas ay isa siya mahuman, kaluoy sa ito, ingit-ngit na kayon, di ba? We care about our blood donors also. That's why 8 a.m. to 4 p.m. rata. So, question, kadang hala ma'am, 8 a.m. to 5 p.m. na demo, so what if manginahalan kung dugog 6 p.m.? Ang sao naman eh, hindi na maabunuhan ng pasyente, 
OMG, dili mag-all. Kay, Sigal Yares Blood Bank, sarado siya by 5pm. Pero, all transactions beyond 5pm will be catered sa third floor main lab. So, Sigal Yares, natin main lab nung no? sakala ng tag-innovator, higdong nyo mo sa third floor, pangitaan lang nyo ang cross-matcher, tanang mga questions nyo sa blood bank, pwede nyo mo dito erase ni cross-matcher. Basta beyond 5pm na. Pero, ang donation, di siya pwede mahitabo beyond 5pm. Ang pag-donate of blood, 8am to 4pm, Rajod. Kanang atong transactions nga beyond 5pm sa third floor, para rana sa mga mag-need og dugo, magdala og mga blood request form, or magkuha sa units na ilang cross match, etc. More na siya ang pwedeng buhaton. Okay, and then, alaway ko ng, what if mom, binay, gusto ko mo doon ito blood, pero di ko gusto mo doon sa Red Cross, kay, masig na i-COVID. Di ko gusto mo doon sa doon Emilio, kay, masig na i-COVID. Di ko gusto mo doon sa Galeras, kay, masig na i-COVID. Dili mag-all. Kami ang mo doon, guys. Kaya natin itawag nga mobile blood donation. So, kami mismo, kung nakabantay mo na ating mga posts sa ato ang page, no? So, every month na ating biyahe sa mga different na lungsod o sa ito mga different na partner. So, mudong si Galiares team dito sa mga lungsod, kasi kasi nga lungsod para makonduct sa ato ang mobile blood donation. So, ladies and gentlemen, wala dito tayo problema, anikay. Hindi pa uyo na na dito ang tanan para ma-achieve na ito ang ato ang aim ng 100% ng voluntary non-remunerated blood donations. So, in behalf of The Galiaras Blood Bank team, I would like to thank you for this opportunity to talk to you this afternoon. So, muni siya ko ang mga Juan teammates. So, among head, thank you so much, Cancer Ness, Doc Basti, Doc Annette, among Chief Medte kasi mga Malda, and the rest of the team. Thank you so much. So, back to you, Sir Mark. Yes. Thank you so much, Ma'am Sir C. Rondelin Valle. And... It's okay. You know what? I can uh, I can really feel your passion, and then and and from your talk, uh, it's very experiential. I can sense that you really have a very uh, deep experience in terms of blood donation, and the passion is that is just oozing, and 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 pretty much you've explained everything. So, Karun. Ma'am Sirs, dili pa kalang mo pala kung karyo, kinartay i-entertain yung gamay ng mga, oh question, mga a few questions from our okay. live audience. So, Karol, before tato, sa basta huli lang ubang mga comments from Ma'am Fritzy Jill Paeste, uh, go oh. Ma'am Bina. <laughs> <Sigurin> ko, <laughs> Hala, oi! Mga fans. <laughs> okay. Mga fans. And we also have from Ma'am Pinky Lustre. Oi! Oh, <laughs> oh my God! <laughs> Thank you, Ma'am Pinky, for being with us. And... We also have Sir Nestor Bumpat, and I guess this is in continuation to Gisulti Ganina. Okay. And we have Sasiki Hor Dumagete Og Cebu, naka-share okay. ko si Galyares. Yes. Dito. Okay, yung mga so, mga nakalimot guys, ko. Di ba, mga kagalyares, you have to remember na ang imong gidonate nga blood goes a long way, not just in the province but Bo of Bohol, but also to our neighboring provinces. So ang imong gidonate, daghan kag posibleng mataba matabangan. Okay, we also have from Lee Yi, Bantugan Laban Sirs. Ay, okay, thank oh you. God. Thank Hello. you, Ma'am Lee. And we also have from yeah, Sir yeah. Nicholas Bataosa. Pa shout out po. <laughs> I think Ma'am Sirsi has been shouting. She's very passionate about blood donation. Oh, and yes, sir, we, also have, we also have a question here from Sir Eric Vignalon. <laughs> Just asking, okay. very willing oh. to be mag-donate, but safe baron panahuna with COVID. Oh my God! Yes, oy! Very, very safe. Okay, ako na ni Ichika, ha? Kagets ko, nga nung ka nang hesitant ang mga tao. Okay, tubod magod na, sir. Mag Hala nga ka nang, ang mga pasyente, tabang gi-COVID, kidalon sa Galiares. Diba mo yung mga chika? So, ang ilang mo nahuna, sir, Mark, ang mga tao sa blood bank, maura po na nag-swab, maura po na nang wag-dogo. OMG, dili mong good. So, ang team sa Galiares blood bank, no? Different ni siya nga team sa na sa mga tao sa uh, lab nga na-expose sa mga COVID nga patient. So, we have a separate team, separate pa dyan mga lugar. So, layo mi sa 
team nga tig-layo like, bisa team nga tig-run og kliya, layo like, misa team nga tig-entertain sa mga pasyente, inpatient, outpatient, layo like, pud mga team sa tig-perform og molecular nga test dito sa Molec Lab. So, sir, kana pa lang daan makaingon ka nga safe na ta. And then si kanang pato po department nga po tig-gitawag nga surveillance testing. So, nagsikit ang test ani sir, kay, hello, unay baya mi no. So, artisad mi no, lain sad. So, amo pud gi-make sure nga kami mismo safe pud ni nga mudung sa mga barangay, mga lungsod para mo conduct sa atong MDD. Kay again, dili lang kay among giprotektahan atong mga blood donors, atong pag giprotektahan atong mga patients, and at the same time giprotektahan pud na mo among self. Kay hello, kinsa na mo tawo sa blood bank? Og manirado tang tanan no, murag kaloy sa the need never stops baya. So muna siya. Sir, dili maguol, safe ra jud. Mura ra mig dangerous og naong no, pero safe ra jud ni. Di jud maguol, sir, ay So welcome. Ato na sa blood bank. Tara may dito kami. Kailan di ko itong mga dangerous ang now. But, but, <laughs> but, but to inform the public, of course, GCGMH is ensuring mm -hmm. that all uh, minimum public health standards gina-observe sa tanang section sa hospital to ensure yes. that, that all employees as well as our clientele are safe every time na tayo transaction mo hatong sa atong hospital or bisaka sa mundong atong employees whether mag MBD or whatsoever. Mm -hmm. So mata lang ganina before the next start up to yung gi-remind to minimum health standards. So napaday lang yung question Ma'am mm -hmm. Sir C from yeah. Ma'am Kimberlyn Avenido okay ra ba yeah. ang bae ko mo donate ma'am? Of course! Kaya gano ma'am, mga lalaki na ba di mga heroes? Everyone can donate. Babae pwede sad. Basta kay, again, makapasar ka sa mga basic na qualification. So, dili mag-uol ma'am. Okay na dyan. Ato na lang sa blood bank. I-entertain ta mo. And itong tanawon kong pasar ba ta sa mga qualifications. So, i-review na lang itong mga qualifications nga na-mentioned yeah. earlier ma'am. Para po, at least, was, what if di ay gan kay si ma'am Kimberly and how I've been ito. What if 48 na siya, 0.5. So, hagbong si ma'am. So, Magkinahanglan pa siyang magkuan. Murag, kaon sa more, ma'am, para makapasar ka. So, again, sa question niya, pwede ba? Yes, yes, yes. Pwede mo donate ang mga babae. Yes. So, ma ang, ang basic lang ginana, no, is dapat mapasar sila sa basic requirements, which is yes. i-assess kung sila tarong sa itong laboratory. Which Kani, is the answer to our contest. <laughs> okay. Kani, napagin ko oh. galing, dindo tingin ko pangutahan lang. But I think hmm. na-mention po rin mo ganina, pero for the benefit sa karong kalingsod, yes. na ay libre snack sa mo donate. <laughs> oh. <laughs> Hoy, si Doc Bert, ako ni classmate. So, med the kind doctor. Yes, na ake okay, again. Love ba yung mga donors, no? So, before siya kuha agdugo, ato na siya lang ipakuha in, in the water para hydration. Yeah, after pa din donate, in na sa dog water. Kaya, hello, nakuha, ano ba fluid So, ato siya pulihan ng fluid, no? Yeah. Dili pwede na mga beer, ha? O mga unsa pa. Dapat water, jud. Unya, siyempre, na ko agdugo niya mo, oh my god, kay nang gutom, kay na siya. So, naati, snacks nga, ihata. Kung naara po ikuan, ha, pundo. <laughs> Nahurot na po, karang, bilit na po. Pero karang sa mga mobile blood donations, amo dyan ang entry nga nice snacks. Lagyo ba yung Sir Mark? So, isad ang mga donors. Yeah, so, uh, there you go. So, I hope klaro to nung nga, nice snacks, pero... Of course, wag masyadong choosy. <laughs> yeah, quite awesome. Simple na ba yung almost na? Simple na almost na. Rest assured na I provide. Yes, of course. Yes. Uh, considering sa ko ang circumstance. We also have another one from uh, Maria Jocelyn Maglahos. If dili na mabalik ang line yes, cartridge diferensya. If, if dili na makab mabalik ang line cartridge line. diferensya. Um, I hope uh, perhaps pwede rin yung EPM ni Ma'am Noon niya. Ay, dila. And, uh, okay, but ito ito oh try to magdun sa comment section no, katong question ni Ma'am kaya para ma-clarify further. Mm -hmm. And we also have one message here from Ma'am Marie Anzano Hormiliada. I hope oh my God. that with this session, mas naghan ng mga employees na, na ma-inspire to donate. Yes, and I guess, di ba Ma'am Cersei, we have uh, a number of, of our GCGMH employees na regular yun nga blood donor. Yeah, but not that much. Makasad. Actually, no, na maguta eh, kanang ginakondak, sir, nga kanang kuan, in-house na blood collection, eh, kanang blood donation, so kanang mga, so, kung nakabantay mo, last year man siguro to, nagpadala mig letter, nagnangutan, kasi willing mo donate, pero kanang, gamay rajun siya, sir, compared sa atong total population sa Galiares, mura o gamay rajun kayo ang kuan mga ning donate. So, I hope tungod ani nga kuan session karong adlaw maganahan mo mo donate nga makarealize mo nga halaloy di sila di sila blood bank no kasi sila guna-guna og dugo every day. 
Hoy, kay balo ka sir Mark, tawagan ni ba may mga 3 AM, may manawag oy sa personal number ma'am nang inahang nagdugo. Imagine, ing ana, ing ana ka importante ang dugo. So, ato jud i-make sure nga na at stock always para pud safe ang ato mga pasyente. Safe ang tanang yeah. tao diri sa Bohol. Yes, exactly. Kesa kung gikaingon ganina, and I guess mm -hmm. imo kung gi-appear ma'am no nga dili to necessary nga one is to one, one blood yes. unit is to one person. Kay nay possibility mm -hmm. kasi ba ko si ba ko kintahay ang usa ka person mag need og duha, tulo, upat, lima, mm -hmm. uno, sometimes pito and so on and so forth. So mo na siya nga dapat kina to i-ensure all the time nga natay enough nga nga na store sa atong blood bank para yes. readily available siya. And Dili agad siya na ito ma-determine kung saan orasa because anytime yes. pwede mag-need og, og blood. And thank you for that, mm -hmm. Ma'am Marie, no? for, for yes. that one. Shout out to Sir Hector Rodriguez kay kani sige og donate og usapod sa advocates. Yes! Uy, yes, <laughs> yes ko si Sir Hector. Thank you kayo. Kay ba ka, Sir Mark? Kung nang kintay na i-need og aphiresis nga ko ang donor. Okay kay si Sir Hector, mo volunteer din siya always. Bisag ko tong wala pa siya sa ipko, bisag ka tong sa una as in, padali-dali jud mo si Sir Hector. And na apo si usa nga sige jud og donate si Dr. Ongkog, Dr. Annabelle oh, yeah. Ongkog. Kay ba ka sir, nindot kay siya og story sir kay. Um according to doktora na salbar yang kinabuhi tungod sa mga dugo sa mga tao. So karon daw nga, nasi, nga safe na siya, nga healthy na siya, yang ganahan makatabang pud siya sa laing tao. So by paying it forward pag sige jud na siya donate regularly as in so kaya kaya na si doktora sa Kuan Blood Bank. So salamat yes. guys sa uban. Mga masama okay. nga tao na donate. Oh, di ba? Okay. Uh, I, I think I've heard that story as well and mm -hmm. and, and, and it's really life changing and yes. it, Oo. like like it, it made her a, an advocate for blood donation and, and we really hope na with this session na mo increase somehow ang number of blood donors not just from Galiares from but of course from across the province. And we have one comment here, puro emoticons from Sir Jonathan <laughs> Torre. Sure. <Manag> heart heart. <laughs> Thank you, Sir Jonathan, for mm. being with us. And we also have from Sir Nestor Bopat again, <laughs> na agent patient na nag-transfuse of more than 20 mm. units. That's, mm. that's what I was telling kay, uh, of course, katung sa, when, when I was still at the wards, especially sa medical or surgery, there are really those na mag-need of uh, five, six, seven, eight mm -hmm. bloods, and of course, I lang red blood, but you think they will have to concentrate. And yes, so on and so forth. Oh, if all you can, and show. <laughs> yes, so Mona Shanga, Mona, uh, we, really, we really need to ensure that we have a stable mm -hmm. amount of, of, yes. of bloods at Tungkoanke, especially of Katungingo ni Mam Sir Siganina, mm -hmm. Nakalatong imagine, for example, Nakay uh, uh, suod sa imong kinabuhi, mm -hmm. Nagyo Perahan na asa OR table. Mm -mm. Kaya pagkahuman, pa, kaya nang lang abunuhan para, mm -mm. para di siya mamatay sa OR table. O niya, kung wala, worst, kaya, sir, sir Mark, what if ikaw kita ang nasa OR table? Exactly. Wala siya ang pinakakulba. Okay, because it can literally happen to anybody. Yes. So mauna siya nga, mauna siya nga to ensure nga nagigitay kuan, na nga nagigitay uh, stable amount of blood. So let us be... Uh, let us encourage each and everyone to donate. And we have here Sir Hector Rodriguez. So okay. Welcome, ma'am. Um, saving life is our priority. Donate that, Sir Hector. Thank you for one of the kind of, most sir. frequent, or if not, uh, an advocate of, of blood donation. See, si Sir Hector, or si Ma, uh, si Doctora Anabelia Onko. And di mag-uol kay, if di ka mo donate, you pwede gihapon mo help og advocate aning a program yes yes then, exactly then wala na, diba, nga, uh, i i kindly ask all of our audience to share this video para maka reach tag as much mm -hmm. audience as we can because among sa mga nagtan-aw karon potentially he or she can be a you know potential donor for for blood which can greatly help save lives of other people yes so, and isa pa sir mark ako insert yes, actually please. sir Bilip, wala pa ako nakadonate og blood tungod kay na kay heart problem. So, well, na I fell in love with this program. Kay baba ko nga hala di ko pwede mo donate kini heart problem. So, muani siya through advocating ato i-ensure nga makatabang ta nga mudaghan ato ang donor. So, guys, bisan pag dili mo mopasar sa qualifications, kung gusto jud mo tabang og tabang sa blood program, please advocate, please share awareness para daghan patag matabangan diri sa yes, mga sa near yes, provinces. Yeah, exactly. Very well said, Kate. There are a lot of ways to help Satong Blood yes. Program. You can be the donor or you can help disseminate information to encourage others to donate blood 
for our brothers and sisters. At hindi ba gisulti na ito yung mamsearch si kanina, mong asam, mong potential, mong donate of blood. And also, I would like to encourage our mga kagalyaras, our audience right now, um, that we are posting the MBD schedule at our official page here at Galliares. Yes. We really have coordinated with the blood bank that all of the updates for the blood uh, collection activities will be channeled through our official page. Yeah, para thank aware you so much. Tanan. So much. I'm so siya. happy. And we will be updating that from time to time para ma-aware ang ato ang uh, people from Bohol and not just from Bohol, from all over the Philippines and mm -hmm. the globe. O asa ang ato ang next ng mobile blood donation. Pero if di po ganahan sa, sa, sa lungsod mo donate, you can go straight to us at GCGMH here in Shagilaran. And you will be welcomed with open mm -hmm. arms. Uh -huh. okay. You will be, have a chance to meet Georgina Wilson. <laughs> <laughs> okay. So before we let you go, ma'am sirs, no? Okay. Yeah. Um, any parting words for our blood donors out there? Okay, sige. Um, guys, I know nga siguro karon, ah, siguro karon no nakasarot ta think sa importance yun sa pagdonate og dugo. So, I know ang uban nato mahadlok paghapon, mga tanga, ay mahadlok mo donate og dugo kay sakit kayo ang pagtuso, nana. Pero ma'am, ma'am sir, children, ladies and gentlemen, atong una hunaon, kana atong gikahadlokan nga sakit sa dagom. Wala na na siya sa fear nga na feel sa pasyente nga posibli mamatay kung dili siya mabunuhan og dugo. Kanang imong luha nga gito kay natusukan ka sa dagom, wala ra na siya sa kadaghan sa luha nga gito sa mata sa isa ka mama nga nahadlok nga mamatyan og anak tungod kay di siya maabunuhan. Okay? By donating blood, you are giving opportunity for for our patients, for other people to celebrate another birthday, to have another, to experience another holiday, another vacation with their families, and to enjoy what life has to offer. And guys, you can do this by donating blood. You don't have to be Jose Rizal or Vicente Quinza Panga Hero para maging kuan, hero. Just by donating blood, you can save lives and you can be a hero to those patients. So, thank you so much for this opportunity. I hope nga mudaghan ang ato ang blood donors. And guys, natay. Oh, so mag-celebrate ito ang World Blood Donors Day, no? Ako nalang i-insert sir Mark. So, initially, dapat unta June 15 ni siya, pero na yung mga nanghitabo ang mga pangyayari sa buhay na out of control. So, ato ang gimove ang ato ang World Blood Donor Day celebration karong June 29, and that will happen in Chodoro B. Galagar District Hospital. So, ana nga, adlawa, manggitapok na dito natin mag-invite ng mga guests kay naatay himuon ng program and natin i-launch ng program ng makatabang jud nga ma-ensure nga sakto and enough ang atang supply sa dugo diri sa Bohol. Okay. Thank you so much, Ma'am Cersei. And we have yes, uh, we have here from another, from Sir Dagi Shin, regular donor here. And, thank and, you. And before we let you go, ato lang yung tagag, uh, we will take this moment to thank all of our avid donors, our regular yes. donors, and please continue to donate blood. And for those potential donors, please feel free to contact us at GCGMH uh, for to facilitate your blood donation. And on yes. that note, Ma'am Cersei Rondelen Valle, thank you so much. <laughs> thank you so much also. God bless. Bye, Ma'am, and I hope to see you sometime soon. See you around. <laughs> Bye. Thank you. Okay. There you have it, ladies and gentlemen, mga kagalyares, Ma'am Cersei Rondelen Valle, Medical Technology 3 from our blood bank at GCGMH. So again, if na kay, if gusto kang mudunate of blood, just feel free to contact us at GCGMH. Ang schedule sa ato ang mobile blood donation, ato na nang post sa ato ang uh, FB page. Okay? So just try to check our FB page and you will see there the schedule. So, aning napita, ako lang i-remind balik ang tanan na napagihapon ang COVID-19. So, let us observe the minimum public health standards. And at this point in time, atong pasalamatan ang atong medical center chief, Dr. Ramutia Kismete Rol Makuno, for supporting all of our activities. Um, special mention also to our public health unit head, Dr. Wilnilia Kosing, uh, our nursing service uh, chief nurse, Ma'am Tita Araneta, and of course, the head of our IT section, Engineer Azar Kon. Mga kagalyares, huwag maokato ang atong GCGMH Healthy Bohol Episode 6, our GCGMH Blood Donation 
program. So again, ayaw kalimot. If you know the answer to our Bright Tatawhana question of the day, what are you waiting for? Comment down below. You might just be the next Bright Tatawhana winner. And there you go. The question is over there. Unsay mga qualifications para makadonate og dugo. Ayaw kalimti nga i-comment ni mo, gamito ni mo ang format na healthy bohol space your answer. Okay? So mga kagalyares, comment now. Okay? So, ladies and gentlemen, ako si Nurse Mark at kini ang Healthy Bohol 2021 Episode 6 live here at GCGMH. So galyares, so kind. And tungod kay napay COVID-19, let us all be the solution patok sa COVID-19. Thank you. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong informasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B.I.B.A. Be the solution sa COVID-19.